வணக்கம் ஐயாற்றீஸ்வரர் அறம் வளர்த்து நாயகி இவருடைய அருளால் நாம் இங்கே கூடியிருக்கிறோம் ஆர்கே கலைக்கூடத்தின் மற்றும் மதுரத்வனியின் சார்பில் உங்கள் எல்லோரையும் வரவேற்கதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம் கௌசல்யா மேடத்திற்கு எந்த அறிமுகமும் தேவையில்லை என்றாலும் கூட வலைத்தளத்தின் மூலம் ஒளிபரப்பாகுதால் சிலவருக்கு அவருடைய பற்றி அறிமுகம் சொல்வது அவசியமாக இருக்கும் என்று கருதி சில வார்த்தைகள் கூறுகிறோம் ஐயாறு என்ற தலைப்பில் இன்று அவர் பேச இருந்தாலும் கூட ஐயார் திருவையாற்றுடனே ஐக்கியமானவர் தான் நம்ம கௌசல்யா அவருடைய வாழ்நாளின் பெரும்பகுதி ஐயாருடனேயே முழுப்பகுதி அடங்கியிருக்கிறது அவர் பிறந்து வளர்ந்தது அங்கு பக்கத்தில் உள்ள தில்லைஸ்தானம் தில்லைஸ்தானமும் தேவாரத்தலமும் மிகுந்த பிரசி பிரசித்தி பெற்றவும் காணலாம் ஒரு விதத்தில் மத ரீதியாக தில்லைஸ்தானம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றாலும் கூட இன்னொரு விதத்தில் தியாகராஜ கீர்த்தனையின் தியாகராஜர் பரம்பரையின் ஒரு பகுதி தில்லைஸ்தானம் ராமையங்கார் என்பதால் அந்த ஊருக்கு இன்னொரு பெருமையும் உண்டு அதே வழியில் தான் இவரும் தொடர்ந்து தன்னுடைய இசை பயணத்தையும் பாணியையும் அமைத்து கொண்டிருக்கிறார் திருவையாறு அரசினர் இசை கல்லூரியில் முதல் மாணவியாக சேர்ந்து கடைசியின் அதன் முதல்வராகவே பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றார் என்பது ஒரு அதிசயமான செய்தி வழக்கமாக முன் முன்பு ஒருதரும் கூட சொன்னேன் தமிழில் ஒரு வார்த்தை சரியாகவே பயன்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறது என்று முத்தமிழர்கள் என்று எல்லோரையும் சொல்லுவார்கள் அது அப்படி கீ எளிதாக காண கிடைக்கக்கூடியதல்ல ஒருவர் இசைத்துறையிலும் நடனத்துறையிலும் அறிஞராக இருப்பதே பெரிய காரியம் நடனத்துறைக்கு பழந்தமிழில் நாடகம் என்று பெயர் விட்டு விட்டது முத்தமிழ் என்றால் இயல் இசை கூத்து அல்லது இயல் இசை நாடகம் என்று வந்துவிட்டதை தவிர இன்றைய நாடக பொருளில் அல்ல அது கௌசல்யா மேடம் அவர்கள் இசைத்துறையிலும் நடனத்துறையிலும் மிகுந்த பயிற்சி பெற்றவர் ரெண்டிலும் ஆழமும் அகலமும் வாய்ந்து மற்றவர்களுக்கு எடுத்து செல்லக்கூடிய அளவுக்கு சில கருத்துகளும் கூடியவர் ஆனால் அதை தாண்டி இயற்றமிழ் என்ற பண்டைய தமிழில் அவருக்கு புலமை பெற்றிருக்கிற பழைய பரிபாடலிருந்து இன்றைய தமிழ் வரைக்கிலும் இருக்கிறார் இதுதான் கடினமானது என்று சொன்னேன் முத்தமிழிலும் வாய்ந்தவராக இருக்கிறது முத்தமிழங்கி என்ற பெயருக்கு தைரியமாக சொல்லக்கூடியராக இருக்கிறீர்கள் ஒரு தலைமுறைக்கு ஒரு சிலர் தான் இருக்க முடியும் அதில் இவர் ஒருவர் இன்று எங்கே பார்த்தாலும் அங்கிங்கினாதபடி எங்கும் பிரவாகமாக இசை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதைத் தொடர்ந்து இசையின் ஒரு பகுதியாக செயல்முறை வழக்கங்கள் என்றும் காலை வேலைகளில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இசையின் இன்னொரு கூறாக இசையின் பயனாக ஏழ்சையா இசை பயனா என்றால் இசை பயன் என்ற இயற்கை இன்ப பாட்டுலகத்திலிருந்து சற்று விலகி வந்து அதை கடந்து சென்று ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டு உலகத்துக்குத்தான் இசை நம்மை அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதால் அதன் அப்ளைடு சயின்ஸ் என்பது போல் அப்ளைடு மியூசிக் என்று கூட வைத்து கொள்ளலாம் அதுவும் பல இடங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த அரங்கத்தில் சற்று தூக்கலாகவே அந்த நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன ஸோ ஆன்மீகத்தையும் இசையும் வரலாற்றையும் சேர்த்து நம்முடைய இந்த தலைப்பில் வழங்க இருக்கிறார் டாக்டர் ராம கௌசல்யா அவர்கள் அவர் சென்னை வித்வத் சபையின் மியூசிக் அகாடமியின் என்னிடம் வந்து மியூசிக் காலேஜிஸ்ட் என்ற அவார்டு என்ற விருதையும் பெற்றவர் அவர் இந்த விருதுகளெல்லாம் கடந்து மிகவும் அசலான ஒரிஜினலான ஆழங்கால் பட்ட இசைக்கு சொந்தக்காரர் என்பவர் ஆனால் நம்மளை ஏமாற்று விதமாக டிசெப்டிவ் விதமாக அவருடைய எளிமையானது இவ்வளவுடைய சிறப்பு இயல்புகளை மறைக்கும் விதமாக இருக்கும் தன்னை அணுகக்கூடியவர்களுக்கு எல்லாம் தன்னுடைய அறிவு பொக்கஷத்தை தாராளமாகவும் வித் அவுட் எனி ரிசர்வேஷனும் வழங்கக்கூடியவர் மரபு ஃபவுண்டேஷன் என்பதை தலைஸ்தானத்தில் நிறுவி அந்த இன்டர் கனெக்டிவிட்டியாக கலைகளுக்கிடையே உள்ள இன்டர் கனெக்ஷனும் சேர்ந்து மிக சிறப்பாகவும் அதை நடத்தி வருடந்தோறும் அதில் சிறப்பாகவும் கன்வென்ஷன் மாதிரியும் கூட நடந்து வருகிறது அவருடைய வாழ்க்கையின் பின்பகுதியின் பின்னக்களாக இந்த மரபு ஃபவுண்டேஷனை நிறுவ தொடர்ந்து செயல்படுவதை கரு என்னை போன்றவர்கள் முக்கியமாக கருதுகிறார்கள் என்று சொல்கிறோம் இனிமோ 
எனவே இந்த செருப்பு மிக குறைவாகத்தான் அவர் பற்றி கூற வேண்டியிருக்கிறது நேரடியாக ஒரு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்து நம்முடைய மகிழ்ப்பார் அல்லது அறிவூட்டுவார் ஷி வில் சென்சிடைசஸ் ஆன் தோஸ் திங்ஸ் என்று சொல்கிறோம் அவருக்கு அவருடைய மாணவி மிகவும் இனிமையாக பாடக்கூடிய மதுவந்தி துணை புரிய இருக்கிறார் அவர்களை வரவேற்கிறோம் உங்களையும் வரவேற்கணும் நன்றி குருபியோ நம திருச்சிற்றம்பலம் உலகுக்கு ஒருவனாய் நின்றாய் நீயே 
திருவையாரகலாத செம்பொற்றோதி வாசமலரலாமானாய் நீயே மலையான் மருகலாய் நின்றாய் நீயே பேச பெரிதும் இனியாய் நீயே திருவையாரகலாத செம்பொற்றோதி பிரானாய் அடியம் மேல் வைத்தாய் நீயே தேச விளக்கலாமானாய் நீயே நீயே திருவையாறு அகலாத செம்பொற்றோதி திருவையாறு அகலாத செம்பொற்றோதி மார்கழி மா மார்கழி மாதத்தின் இந்த நல்ல முற்பகலிலே உங்கள் அத்துணை பேரையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் சேர்ந்தறியா கையானை பேச பெரிதும் இனியானை ஐயாரணை ஐயாரணையும் அவன் அஞ்சேல் என்று அருள் செய்து அமரும் கோயிலான ஐயாற்றினையும் உங்களோடு சேர்ந்து சிந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் மிக பெரிய தலைப்பு கொடுத்திருக்கின்ற நேரத்திற்குள் இயன்ற அளவு சொல்ல ஆசைப்படுகின்றேன் ஐயாறு பஞ்சநதம் ஜப்பேஸ்வரம் பூலோக கைலாசம் தென் கைலாயம் என்று இதற்கான பெயர்கள் பல இந்த ஐயாறு என்ற சொல் எங்கிருந்து வந்தது இதன் சிறப்புகள் எல்லாம் என்ன இவற்றை முதல சிந்திக்கலாம் என நினைக்கின்றேன் உபமன்னி முனிவர் கைலாயத்திலே மாணவர்களோடு அமர்ந்திருக்கின்றார் அப்பொழுது ஒரு ஜோதி போகின்றது இவர் எழுந்து நின்று கைகூப்பி வணங்குகின்றார் மாணவர்களால் ரொம்ப ஆச்சரியம் கைலே நாதனை தவிர வேறு யாரையும் வணங்காத வணங்காதவர் ஏன் இப்படி யாரை கும்பிடுகிறார் என்று சுந்தரன் கையிலே அணைகின்றான் என்னால் பல நேரங்கள் பேச முடியாமல் போய்விடும் திருவியாரை பற்றி சொல்லும் பொழுது சுந்தரன் கையிலே அணைகின்றான் என்று சொல்லி வணங்குகின்றார் அப்பொழுது அவர்கள் வரலாறு கேட்கின்றார்கள் வரலாறு சுந்தரர் வரலாற்றை சொல்ல தோன்றுகின்ற சோ தொடங்குகின்றார் அதுதான் பெரிய புராணம் சுந்தரர் உபமன்னி முனிவர் சுந்தரர் வரலாற்றை தொடங்கி தான் அதிலே தான் வருகின்றது அறுபத்தி மூவர் கதையும் அங்கே தான் வருகின்றது அப்பொழுது மாதவம் செய்த தென் திசை என்கின்றார் ஏன் மாதவம் செய்த தென் திசை என்று அவர்கள் கேட்க அங்குதான் தில்லை ஆரூர் காஞ்சி ஐயாறு காழி ஆகிய ஸ்தலங்கள் இருக்கின்றன சிவத்தலங்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்லுகின்றார் ஆக ஐயாற்றினே உபமன்னி முனிவர் கையிலேயே இருந்து சொல்லுகின்ற அளவு அது மிகப்பெரிய தலம் என்பதை நமக்கு உணர்ந்துகின்றோம் உணர்த்து உணர்த்துகின்றது இது நந்தி அருள் பெற்ற நன்னகர் என்று சேக்கிழாரால் சொல்லப்பட்டது நாங்கள் நாதனாம் நந்தி தவம் செய்த பதி அது பழுதில்சி திருவையாறு என்று அதே பெரிய புராணம் சொல்லுகின்றது இது இந்த தலத்திலே சோழ நாட்டு தலங்கள் பாடல் பெற்ற தலங்களே ஒவ்வொரு நாட்டு தலமாக சொல்லுவார்கள் சோழ நாட்டு தலங்கள் விரிவஞ்சி நான் குறைத்து கொண்டு போகின்றேன் சோழ நாட்டு தலங்கள் நூற்றி தொண்ணூறு இருக்கின்றன பாடல் பெற்ற தலங்கள் காவிரி வடகரை தலை தலங்கள் என்றும் தென்கரை தலங்கள் என்றும் சொல்வார்கள் வடகரை தலங்கள் அறுபத்தி மூன்று தென்கரை தலங்கள் நூற்றி இருபத்தி ஏழு திருவையாறு வடகரை தலங்கள் என்று ஐம்பத்தி ஒன்றாவது தலம் ஐம்பத்தி ஒன்று என்பது எவ்வளோ முக்கியமான எண் என்று நமக்கு தெரியும் தேவாரம் மூவரும் பாடியிருக்கிறார்கள் மணிவாசகர் பாடியிருக்கின்றார் ஐயடிகள் காடவர்கோன் பட்டினத்தார் அருணகிநாதர் ராமலிங்க அடிகளார் மூர்த்திகள் எத்துணை எத்துணை பேர் இங்கு பாடியிருக்கிறார்கள் எத்துணை பேர் இங்கு வசித்திருக்கிறார்கள் பட்டணம் சுப்பிரமணியர் அங்குதான் வசித்தார் அண்மையா அந்த பய பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுக்கு வந்தோமானால் மகாவைத்யநாதையர் ராமசாமி சிவன் எல்லோரும் இங்குதான் வசித்தார் வசித்தது மட்டுமல்ல எல்லோரும் ஐயாரணையும் அம்பிகையும் பாடி பரவி இருக்கிறார்கள் 
மகாவைத்தியநாதரை பற்றி சொல்வார்கள் முதலிலே அவர்கள் எழுபத்தொன்று மேல ராக மாளிகை மிகச்சிறந்த ஒரு படைப்பு அது அதை நரஸ்துதியாக செய்து விட்டாராம் மனசாகலை மனச நரஸ்துதியாக செய்து விட்டோமே என்று உடனே ஐயாற்றுக்கு வந்து பிரணார்த்திகரன் மீது தான் அதனுடைய சாகித்தியத்தையும் மீண்டும் அமைக்கின்றார் இன்றைக்கு நமக்கு கிடைக்கின்ற சாகித்தியம் அதுதான் நிற்கின்றார் நரஸ்துதியாக நின்றது காணாமல் போய்விட்டது இதுதான் இன்றைக்கு நின்று கொண்டிருக்கிறது இப்படி ஏராளமான சங்கீத மும்மூர்த்திகள் மூன்று பேரும் பொழிந்திருக்கிறார்கள் அம்பிகையும் ஐயனையும் நான் நினைத்தே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளவு அற்புதமான பாடல்கள் எல்லாம் பாடியிருக்கிறார்கள் எப்படி இந்த பெயர் வைந்தது வந்தது புரியவே இல்லை எது யார் எது செய்தாலும் நிறைவாகவே இல்லை ஐந்து ஆறுகள் என்று சொல்கிறாள் வடவாறு வெண்ணாறு வெட்டாறு குடமுரட்டி காவிரி என்று சில இதில் ஏதோ ஒன்று எடுத்து விட்டு அதுக்கு பயிலாக கொள்ளிடத்தை கூட சேர்த்து கொள்வார்கள் தோன்றவில்லை ஏன்னா குடமுருட்டினா பின்னால் வந்த ஆறுகள் அதை எப்படி நம்ம இதில் சேர்த்து கொண்டு ஐந்து ஆறு என்று சொல்ல முடியும் மோர் காவிரி தென்கரை கண்டியூர் என்று தான் தேவாரம் சொல்கின்றது குடமுருட்டி தென்கரை என்று சொல்ல வடகரை என்றோ தென்கரை என்றோ சொல்லவில்லை ஆக காவிரியார் அவ்வளவு தூரம் பரவி இருந்திருக்கின்றது அந்த காலத்தில் என்று தெரிகின்றது ஆக இது பொருத்தமாக இல்லை ஆ நிறைய நேரம் சொல்கின்றார்கள் பொருள்கள் எல்லாம் அங்கங்கை நீர் மேக நீர் பிரமன் கமண்டல் நீர் அம்மையின் முளைப்பால் நந்தியின் வாயினூரையால் அபிடேகம் நடக்கின்ற காலத்தினாலே இது ஐயாறு என்று சொல்வார் அது ஒன்று சொல்கிறார்கள் பாஸ்கர தொண்டமான் மிக அழகாக சொல்கிறார் திரு கூட்டல் ஐ கூட்டல் ஆறு திரு அழகான நதிக்கரையிலே அமைந்த ஊர் என்று தான் பாஸ்கர தொண்டமான் அவர்கள் சொல்கின்றார்கள் ஆவின் ஐந்து பொருட்களால் அபிடேகம் நமக்கு தெரியும் பஞ்சகவ்யம் அதனால் அபிடேகம் ஆகின்ற ஊர் என்று ஏன்னா இந்த அபிடேகம் சிறப்பு என்று சொல்கின்றார் என்றால் நிறைய அப்பர் சுவாமிகள் சொல்கின்றார் ஆனிடை ஐந்தும் வைத்தார் ஆட்டுவார் கருளும் வைத்தார் ஆக ஆனை அஞ்சாடும் ஐயரே ஆணுற்ற ஐந்தும் அமர்ந்தாய் நீயே ஆவினில் அம ஐந்தும் அமர்ந்தாய் நீயே என்றெல்லாம் சொல்கின்ற காரணத்தில் ஒருவேளை அந்த பஞ்சகவிய அபிடேக சிறப்பு காரணமாக சொல்கின்றார்களா ஐ என்றால் கபம் என்று சொல்லி அது ஒரு பொருள் ஒன்று சொல்லுவார்கள் ஏனென்றால் ஐயர்கள் காடவர் கோன் அழகாக ஒரு பாடல் கொள்கின்றார் குந்தி நடந்து குனிந்து ஒரு கோல் ஊன்றி நொந்து இருமி ஏங்கி நுரைத்தேறி வந்து உந்தி ஐயாறு வாயாறு பாயாமும் நெஞ்சமே ஐயாறு வாயார் அழை வந்து அடைச்சு கொண்டு தவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் பெயரை சொல்லிவிடேன் சொல்வார்கள் அப்போதைக்கு இப்போதே என்று சொல்லிவிடேன் என்று சொல்கின்றார் ஐ என்றால் கபம் என்ற ஒரு பொருளை சொல்கிறார் அதுவும் பொருத்தமாக தோன்றவில்லை தத்வாத்மா சொல்லுவார் ஜீவாத்மாவாகிய நதி ஆதாரங்கள் எல்லாம் கடந்து சிவனோடு ஐக்கியமாவது என்று ஒரு பொருள் சொல்லுவார்கள் இப்படி ஏராளமான பொருள்கள் எந்த பொருளுமே ஏதோ ஒரு இடத்தில் இடிப்பது போல் தோன்றும் ஐயன் ஐயாறன் இருக்கின்ற ஊர் ஐயாறு அவ்வளவுதான் தோன்றுகிறது அதற்கு மேல் ஒன்றும் சொல்ல தோன்றவில்லை என்னென்னால் எது சொன்னாலும் ஏதோ ஒரு இடம் ஐந்து ஆறுகள் என்பது பொருத்தமாக எந்த இடத்துலையும் பொருத்தமாகவே தோன்றவில்லை சம்பந்தர் ஐந்து பதியங்கள் பாடியிருக்கின்றார் நாவுக்கரசர் பன்னெண்டு பதியங்கள் சுந்தரர் ஒரு பதிகம் சுந்தரர் அந்த பக்கத்திலே பாடிய ஒரே பதிகம் இது ஒரே ஒரு பதிகம் அங்கு ரொம்ப எல்லா எல்லாவற்றையுமே பாடணும் போல் ஆசையாக இருக்கும் அப்படியே ஒரு உருகி உருகி பாடியிருப்பார்கள் எல்லோருமே முதலாம் ராசராசன் ஒவ்வொரு காலத்திலும் ஒவ்வொரு பெயர் ஆனால் இப்போ திருவியார் என்கிற பேர் எப்பொழுதும் இருந்திருக்கிறது அதில் மட்டும் மாற்றம் கிடையாது ஏதோ ஒரு மாறிகிரி வரவில்லை ஒரு முதலாம் ராஜராஜன் காலத்திலே ராஜேந்திர சிங்கவள நாட்டு பொய்கை நாட்டு திருவையாறு பிறகு மூன்றாம் குலத்தின் காலத்தில் புவன முழுதுடையாள் நாட்டு பொய்கை நாட்டு திருவையாறு ஜடாவர்மன் சுந்தரபாண்டிய காலத்தில் ராசவள நாட்டு பொய்கை நாட்டு திருவையாறு மராட்டிய காலத்து திருவியாறு சுபாவாக இருந்திருக்கின்றது ஆறு பொ ஆறு சுபாக்களிலே ஒரு சுபாவாக இருந்திருக்கின்றது இப்படி காலந்தோறும் பொய்கை நாடு என்பது மட்டும் சரியாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு இது தனியாக இருந்திருக்கிறது ஒரு கூற்றத்துக்குள் இல்லை அது ஆக அது எல்லாருமே பொய்கை நாடு என்பதை எல்லாருமே குறிப்பிடுகிறார்கள் தனி ஊராக தான் இருந்திருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு அது ஒரு பேரூராட்சி அது தருமபுரம் மாதீதத்தின் தருமபுரம் மாதீ ஆதீனத்தின் அருளாட்சி நிலைக்க இருபத்தெட்டு கோயில் உண்டு இருபத்தேழு கோயில் இருந்தனா இப்போ இந்த ஒரு கோயில் சேர்ந்து இப்போ இருபத்தெட்டு கோயில்கள் அண்மையிலே பரிபூர்ணம் அடைந்த இருபத்தாறாவது தவத்திரு குருமகா சந்திதானம் அவர்கள் தற்போது அவர்கள் பட்டம் ஏற்ற அன்று எடுத்த புகைப்படம் இது இருபத்தேழாவது குருமகா சந்திதானம் அவர்கள் இவர்கள் அருளாட்சியின் கீழ் தான் இந்த திருவியாறு கோயிலும் வருகின்றது நமக்கு தெரியும் ஆதீனத்து கோவில் என்ன அதற்கு ஒரு தனி சிறப்பும் ஒரு ஒரு தனி அதனுடைய நடைமுறைகளும் இருக்கும் என்று பதினைந்து ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட 
பெரிய கோவில் அது இந்த வளாகத்திலே மூன்று கோவில்கள் இருக்கின்றன ஐயாரப்பர் ஆலயம் தென்கை இலாயம் வடகை இலாயம் ஆகிய மூன்று ஆலயங்கள் இருக்கின்றன இந்த யாரெல்லாம் திருப்பணி செய்தாங்கன்னு பார்த்தா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்போ இந்த கோவில் வந்தது தெரியல பிரியவரதன் என்ற சூரியவம்ச சக்கரவர்த்தி தான் முதலிலே அதற்கான திருப்பணி செய்தான் என்று சொல்கின்றார்கள் முதல் நூற்றாண்டிலே கரிகாலன் காவிரிக்கு அணை கட்டிய கரிகாலன் அவன் தேர் உள்ளே இழுத்ததான் என்னவென்று பார்த்தால் தோண்டி பார்த்தால் உள்ளே எல்லா மூர்த்தங்களும் இருக்கின்றன ஒரு முனிவுள்ள ஜடாமுடி இருக்கின்றது அவன் நடுங்கி போய்விட்டான் அவர்தான் ஏமேசர் என்கின்ற அகப்பேச்சித்தர் என்று பின்னாலே சொல்கின்றார்கள் அவர் எப்படி கட்டுவதற்கு அந்த இருக்கும் பொருள் வேண்டுமே அவர் கோவில் கட்டுவார்னா எவ்வளோ பொருள் வேண்டும் என்று அவன் திகைத்து நின்ற பொழுது நந்தி காலடியில் பார் அதற்கான செல்வங்கள் இருக்கும் என்று அந்த சித்தர் சொல்ல அவ்வாறே இருக்க அந்த கோவிலை கரிகாலன் கட்டியதாக என்னென்ன எங்கள் ஊர் கரையெல்லாம் கரிகாலன் கரை என்று தான் சொல்லுவார்கள் அவருடைய பணி முழுவதுமாக இருந்திருக்கின்றது முதல் நூற்றாண்டிலே இது உடனே எப்போ அந்த கோவில் இருந்தது எப்போ தெரியல ஒன்றுமே தெரியல என்ன செம்பியன் மண்டபம் தான் இன்றைக்கி ஜப்பேசர் மண்டபம் அங்கே ஒன்று இருக்குது அது செம்பியன் மண்டபமாக தான் இருக்க வேண்டும் பின்னால் ஜப்பேசர் மண்டபமாக மாறி இருக்க வேண்டும் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் நந்திவர்மன் பின்னாலே ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலே கருவறை துவாரப்பாறுகள் கற்றுவெல்லாம் நந்திவர்மனுடைய கொடை என்று சொல்கின்றார்கள் பிறகு வேங்கி நாட்டு மன்னன் விமலாதித்த நிறைய செய்திருக்கிறான் லோகமாதேவி ராஜராஜனுடைய பட்டத்தரசியும் பின்னாலே ராஜேந்திரனுடைய பட்டத்தரசியும் லோகமாதேவி பஞ்சவன் மாதேவி இருவருமாக இரண்டு கோவில்களை தென்கை இலாம் வடக இலாம் இரண்டும் அவர்கள் கட்டியிருக்கிறார்கள் விக்ரம சோழன் செய்திருக்கான் மூன்று நான்காம் திருச்சுற்றுகள் அந்த கோபுரம் நூற்றுக்கால் மண்டபம் எல்லாம் அவனுடைய கொடையாக இருந்திருக்கின்றது அச்சுதப்பன் நூற்றி நாற்பத்தாறு துண்களுடன் இன்றைக்கு இருக்கின்ற அந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி சன்னதியை அவர் தான் கட்டியிருக்கின்றார் அம்மன் அந்த நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களுடைய பணியே தனிதான் அவர்களுடையது மெய்யப்ப செட்டியார் நகரத்தாருடைய கொடை அது மெய்யப்ப செட்டியார் குடும்பத்தினுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் அவர்கள் அந்த அம்மன் கோயிலை முழுமையாக கட்டி அதற்காக குடமுழுக்கு செய்திருக்கிறார்கள் எழுபத்தொண்டு ஒரு குடமுழுக்கு நடந்திருக்கின்றது அண்மையில் ஒரு குடமுழுக்கு நடந்தது இருந்தபோதிலும் எல்லோரும் நினைத்து சொல்லுவது கோடகநல்லூர் சுந்தர சுவாமிகளை தான் சொல்லுவது அவர் ஏழு தலங்களுக்கும் திருப்பணி செய்து ஒரே நாளில் ஒரே முகூர்த்தத்தில் அவர் திருப்பணி செய்து முகூர்த்தம் வைத்தாராம் எல்லா இடத்திலும் அவர் இருந்ததாக ஆச்சரியப்படுவார்கள் ஏழு இடத்திலும் சுந்தர சுவாமிகள் இருந்தாராம் அப்படி ஒரு செவி வழி செய்தியாக சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட மகா புருஷர் அதற்கான திருப்பணி செய்திருக்கிறார் இப்படி ஏராளமானவர்கள் அங்கே திருப்பணி செய்திருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லலாம் நிறைய நிறைய இருக்கிறது அதிகாரிகளும் அமைச்சர்களும் நிறைய செய்திருக்கிற கோவிந்த தட்சர் போன்ற அமைச்சர்கள் ஆனை மருதூர் சகோதரர்களான அதிகாரிகள் இப்போ நிறைய பேர் அதற்கான திருப்பணி செய்திருக்கிறார்கள் ஒம்பது கோபுரம் அந்த கோவிலில் இருக்குது பிரதான கோபுரங்கள் மூன்று இதுதான் சுவாமி முதலில் காட்டு அது காட்டு இது கீழே கோபுரம் சுவாமியுடைய பிரதான கோபுரம் இது இது தெற்கிலே உள்ள கோபுரம் இது ஆட்கொண்டு ஆர் சந்தித் கோபுரம் இது மேல் இது ஆட்கொண்டு ஆர் சந்தித் குங்குலி கூடி இருக்கிற கோபுரம் இது சுவாமி இது வழியாகத்தான் வெளியில் வருவார் அது இது மேல கோபுர வாசல் இது மூன்று வாசல்கள் மூன்று கோபுரம் மூன்று வாசல்கள் இந்த கோயில் நான்கு கிடையாது மூன்று தான் உண்டு இதுக்கு மதுள் சூழல் மூவாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தைந்து அடி உள்ள மதுள் சுவர் அது சுற்றளவு மொத்த பரப்பில் ஏறத்தாழ பதினஞ்சு ஏக்கர் அந்த கோயிலுடைய பரப்பளவு முன்னாடியே சொல்லப்பட மூன்று ஆலங்கள் இதற்குள்ளே இருக்கின்றன இறைவன் கோவிலை காவிரி கோட்டம் என்று சுந்தர குறிப்பிடுகின்றார் காவிரியில் இவ்வளோ தலங்கள் இருக்குது இதை தான் காவிரி கோட்டம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் சுந்தர காவிரி கடலில் எத்தனை தலங்கள் இருக்குது அதனால் இந்த காவிரி கோட்டம் என்ற சிறப்பு இந்த கோவிலுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சுந்தரரால் இறைவி கோவிலை திருக்காம கோட்டம் என்று கல்வெட்டுகள் சொல்கின்றன முருகன் கோவிலை வேலவன் கோட்டம் கோட்டம் என்று அருணகிரிநாத சொல்கின்றார் கீழராஜ கோபுரம் ஏழு நிலைகள் இதில் என்ன மூன்று இருக்குது முதலது வந்து ஏழு நிலை இருக்குது அடுத்து ரெண்டாவது நிலை இருக்குது மூன்றாவது வந்து விக்ரம சோழனுடையது அது விக்ரம சோழன் அமைத்தது அது அது மூன்று நிலை உள்ளது தெற்கு ராஜ கோபுரம் அஞ்சு நிலை இருக்கும் துட்டி வாசல் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தாப்பில் ஒரு கோபுரம் அது மூன்று நிலை இருக்கும் தென்கை இலாய அதற்கு பிறகு ஐந்து நிலை உள்ளது பிறகு மேலராஜ கோபுரம் ஒரு நிலை உள்ளது வடக்கு இலாமை இருக்கின்றன தர அம்மன் சந்ததி இப்படி ஒன்பது ராஜகோபுரங்களுக்கு என்ன எல்லாம் விஜயநகர பேரரசுகள் மிகப்பெரிய கொடை அந்த ராஜகோபுரங்கள் அழகுகள் எல்லாம் காசிக்கு சவமாக ஆறு தலங்கள் சொல்வார்கள் அந்த ஆறு தலங்களிலே 
திருவையாறும் ஒன்று ஸ்ரீவாஞ்சியம் திருவெண்காடு திருவையாறு மயிலாடுதுறை திருவிடைமுருது திருச்சாய்க்காடு எல்லாம் சின்ன சின்ன ஊர் ஆனால் அவ்வளவு ஒரு கோவிலை பார்க்கும்போதே இவ்வளவு ஆழமாக நான் தினம் தினம் பார்க்கின்ற கோவிலை பேசுவதற்காக பார்க்கும்பொழுது அன்றன்றைக்கு புதிது புதிதாக ஏதோ ஏதோ க அன்று க கோயிலுக்குள் நுழைந்தால் ஒன்று கிடைக்கிறது தஞ்சாவூர் பெரியகோயில் ஆகட்டும் திருவியாறு கோயில் உள்ள நுழைஞ்சு அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு செய்தியை தெரிந்து கொண்டு வரும் அப்படி புதிது புதிதாக தெரிகின்றது என்ன அமெரிக்காவும் ஆப்பிரிக்காவும் போன நம்ம ஊரில் கோவிலெலாம் பார்க்குறதுக்கே ஒரு ஆயுசை போகிறாது போல் இருக்குது ஒரு ஒரு கோயில் அப்படி தான் இருக்குது இன்னும் ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு குக்கிராமத்தில் ஒரு பாடஞ்சு கோயில் போகும் அந்த கோயிலை பற்றி சிறப்புக்கெலாம் சொன்னால் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கின்றன இறைவன் ஐயாரன் ஐயாரப்பர் செம்பர் ஜோதி ஜப்பேசர் கைலேநாதர் பிரணாத்தார்த்திகரர் பஞ்சநதேஸ்வரர் திருசூலி கல்வெட்டுக்கள் மகாதேவ பண்டாரகர் இவர் சுயம்பு இவர் பிருத்திவிலிங்கம் அபிஷேகம் கிடையாது புனுகு சட்டம்தான் மேலே ஆவுடையார் மேலேயே அபிஷேகம் எல்லாம் நடக்கும் காஞ்சி ஏகம்பரரும் இப்படித்தான் அதனால் தான் அப்புற சுவாமிகள் எல்லா உலகம் ஆனாய் நீயே ஏகம் ஏகம்பம் மேவி இருந்தாய் நீயே என்று பாடினார் போல் இருக்கின்றது ஏகாம்பரநாதரும் இது சில ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன கவசத்தின் மீது பசுவும் சூலும் இருக்கும் வடிவேறு திருசூலம் தோன்றும் தோன்றும் எல்லாருக்கும் கல்கியை படுத்திருக்கலாம் அந்த வரிகள் மறக்காது இது இது இதை நினைத்து தான் பாடினார் போலும் தலைமரம் வில்வம் தீர்த்தம் காவிரி சூரிய புஷ்கரணி சிந்தை வண்ணம் ஆகியவர் அந்த இறைவர் எப்படி நினைக்கிறோமோ அப்படி காட்சி கொடுப்பார் நமக்கு அப்படிப்பட்ட இறைவன் அவர் ஐயார் என்று வாயால் அழைத்தாலே போதும் ஐயாரா ஐயார் ஐயாறு ஐயாறு என்பீராகில் அல்லல் தீர்ந்து அமரோலகம் ஆடலாமே உற்றார் இல்லாதார்க்கு உறுதுணை ஐயாறு நடித்தலமே இப்படியெல்லாம் பாடி பரவி இருக்கிறார்கள் இங்கு ஐயாரன் மீது ஏராளமாக பாடியிருக்கிறார்கள் இதில் தீட்சிதர் பாடிய ஒரு பாடல் பரமேஸ்வர ஜகதீஸ்வர சங்கர பாஹிமாம் பிரணதார்த்திகர ஸ்ரீ பரமேஸ்வர ஜகதீஸ்வர சங்கர பாஹிமாம் பிரணதார்த்திகர ஸ்ரீ பரமேஸ்வர ஜகதீஸ்வர சங்கர பாஹி மா பிரணதார்த்தி ஹர ஸ்ரீ பரமேஸ்வர ஜகதீஸ்வர பூரஹர மிருகர சுந்தரேஸ்வர பூரஹர ஸ்வர தர்ம சம்வர்தனி மனோகர பூரஹர மிருகர சுந்தரேஸ்வர தர்ம சம்வர்தனி மனோகர பரமேஸ்வர ஜகதீஸ்வர பஞ்சநதீஸ்வர கங்காதரேஸ்வர பன்னகாபரண பக்தஜனாவன பஞ்ச பிரம்ம ஹதி பாபர பரசிவ தத்வார்த்த போதித்த சதுர பஞ்ச பிரம்ம ஹதி பாப ஹர பரசிவ தத்வார்த்த போதித்த சதுர பஞ்சநத கஷேத்ர பிரபாகர பாலித குரு குஹ பவியர வீர கஷேத்ர பால வினுத சரண விசித்திரயமபயாதி நிவாரண பரமேஸ்வர ஜகதீஸ்வர நிறைய பேர் வந்து பாடியிருக்கிறார்கள் நிறைய நிறைய பாபுநாசன் உள்ளிட்டு ஏராளமான வாக்கியர்கள் பாடிக்கிறார்கள் எதை பார்த்தா அதை பாடலாமேன்னு தோணும் அப்படி ஒரு அமைப்போடு எல்லோருமே உரி உரி பாடிக்கிறார்கள் 
இங்கு இந்த கோயிலே மிக மிக சிறப்பான ஒன்று அப்பருக்கு கையிலே காட்சி கொடுத்தது ஆடி அமாவா சேர்ந்து திருவாற்று நுழைய முடியாது அடியவர்கள் கூட்டம் இவருக்கு அப்பர் எல்லா ஊருக்கும் தரிசனம் செய்து கொண்டு அவர் கையிலே நாதனை கையிலேயே பார்க்க வேண்டும் என்று தாங்க முடியாத ஆசல் ஆசை போகின்றார் அங்கே நாங்கள் அங்கே எல்லாம் தேந்து பூச்சி உடனே எல்லாம் கால் கை எல்லாம் தேந்தாயிற்று உடலால் புரண்டு போகிறார் அதுவும் தேய்ந்தாயிற்று நெஞ்சால் ஊர்ந்து போகிறார் அதுவும் தேய்ந்தாயிற்று உடனே அசைவற்ற நிலை வந்தாகிவிட்டது அங்கிருந்து ஒரு முனிவர் வருகிறார் கையிலே மால் வரையாவது காசினி மருங்கு பயிலும் மானுட பான் பான்மையார் அடைவதற்கு எளிதோ ஏ அதை போய் மனுஷன் போய் போய் பார்க்க முடியுமா போயிட்டு வந்துட்டார் இவர் சடைச்சவரா இவர் பதில் சொல்கிறாருக்கு அவர் வந்து வந்திருக்கவர் யாரை தேடி போகிறோமோ அவரை இவருக்கு தெரியாது இவர் சொல்கின்றார் ஆளும் நாயகன் கையிலையில் இருக்கை கண்டலால் மாலும் இவ்வுடல் கொண்டு மீளே இந்த உடல் கொண்டு நான் திரும்பி வர முடியாது போக மாட்டேன் பார்த்துட்டு தான் போவேன் ஒரு உடனடியாக கையிலே பொய்கை கொண்டு வந்திருக்கிறாரே இந்த பொய்கையிலே மூழ்கி திருவியாற்றில் எழுக என்று சொல்லுகின்றார் எம் கோலம் காண்க என்கின்றார் அப்போது சொல்லும்போது சொல்கிறார் பழுதில் சீர் திருவையாறு என்கின்றார் பழுதில் சீர் திருவையாறு அங்கு அதே போல் அவர் மூழ்கி எழுகின்றார் ஏதோ இந்த இப்பொழுதும் அந்த அந்த பயில கையிலே காட்சியை வந்து இந்த அப்பர் குட்டைங்கிற இடத்துல தான் அது நடக்கும் அது உப்பன்கோட்டையெல்லாம் சொல்கிறேன்ப்பா அப்பர் குட்டை அது அது உப்பங்கோட்டை ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி அதில் தான் ஒரு மூழ்கி எழுகின்றார் மூழ்கி எழுந்து அங்கு அவருக்கு இறைவன் கையிலே கோலம் காட்டுகின்றார் இதை விட என்ன வேணும் அதனால் ஒரு ஆசைப்பட்டது கல்வெட்டு ஒரு ஊர் கல்வெட்டு சொல்லுது குளிச்சு எழுந்தார் நாயனார்னு அவர் குளிச்சு எழுந்தார் பார்த்தார் ஐயாற்றிலே அந்த காட்சியை காண்பதற்கு அது வந்து எனக்கு சொல்லக்கூட முடியல தொண்டை அடைக்கும் ஏன்னா அந்த 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 இரவு வந்து அப்பர் சுவாமிகள் அங்கேருந்து வர உள்ளிருந்து எங்கள் ஐயாரன் முதலில் காண்பித்தால் அப்படிப்பட்ட ஆகிருதியான கோலத்தோடு கூட இப்படி திரும்பும்பொழுது உடலெல்லாம் ஆடி போய்விடும் நமக்கு எப்படிப்பட்ட காட்சி அது ஆயிரக்கணக்கான மக்களும் நின்று கொண்டு அப்படி திரும்பி வருகின்ற அந்த ஒரு தேவாரங்கள் ஓத வாத்தியங்கள் முழங்க அப்படி வருவார் எங்கள் ஐயாரன் அதை விட உலகத்தில் என்ன பேர் வேணும்னு தோணும் அப்படி ஒரு அழகான கோலம் அது அப்பொழுது பாடுகின்றார் மாதிரிப்பிறை கண்ணியானை என்கின்ற திருப்பதிகம் மூன்று இது தொடர்பாக மூன்று திருத்தாண்டங்கள் கிடைக்கின்ற இந்த மாதிரிப்பிறை கண்ணியானை தான் திருவிழாக்கள் அத்துணையும் ஒரு சிவசக்தி சுரூபமாக அவருக்கு தெரிகின்றது அப்படி பாடுகின்றார் அதில் இரண்டு ஒன்று பாடுறியா ஒன்றா எத்தனை பாடுற அதில் அந்த பதியத்தில் நிறைய பாடல் இந்த பதிவுகளும் ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் மாதர் பிறை கண்ணிகானி மாதர் பிறை கண்ணிகானே மலையார் மகளோடும் பாடி மாதர் பிறை கண்ணியானே மலையார் மகளோடும் பாடி மாதர் பிறை கண்ணியானே மலையார் மகளோடும் பாடி கன்னியானே மலையார் மகளோடும் பாடி மலையார் மகளோடும் பாடி மலையார் மகளோடும் பாடி போதோடு நீர் சுமந்து போதோடு நீர் சுமந்தேத்தி போதோடு நீர் சுமந்தேத்தி போதோடு நீர் சுமந்தேத்தி புகுவார் அவர் பின் போகுவேன் போதோடு நீர் சுமந்தேத்தி புகுவார் 
ஆவார் அவர் பின் போகுவேன் யாதும் சுவடு படாமல் யாதும் சுவடு படாமல் ஐயாரடைகின்ற போது யாதும் சுவடு படாமல் ஐயார் அடைகின்ற போது காதன் மட பிடியோடும் காதன் மட பிடியோடும் காதன் மட பிடியோடும் களிருவருவன கண்டேன் காதன் மட பிடியோடும் களிருவருவன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருப்பாதும் கண்டேன் அவர் திருப்பாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் 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 கண்டறியாதன கண்டேன் திருச்சிற்றம்பலம் எல்லாமே சிவசக்தி சொரூபமாக இது முதலே களிறு பிறகு எல்லாம் வருகின்றது என்ன ஒரு காட்சி அது அதை பார்த்தவர்கள் தான் அந்த கையிலே காட்சி நடக்கின்ற அந்த ஆடி அமாவாசை அன்று திருவிழாவில் இருந்தவர்களுக்கு தெரியும் எப்படிப்பட்டது என்று எங்களுக்கு என்னமோ அந்த ஐயாரனுடைய அந்த கம்பீரம் எந்த கோவிலுக்கு போகிறாலும் அந்த சுவாமி எங்களுக்கு ஐயாரன் ரூபமாக தான் தெரிவார் அந்த ஐயாரனை ஒரு ஊறி ஊறி ஐயாரன் தான் எங்களுக்கு தோன்றும் எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் சரி அந்த ஐயாரன் பார்வையில் தான் அந்த கான்ட்ரஸ் தான் எங்களை பார்க்க முடியும் அப்படிப்பட்ட அந்த ருத்ராட்சம் ஒரு கம்பீரம் பரந்த மார்பம் எங்கேயுமே பார்க்கலன்னு தோணும் எங்கள் வீட்டு குழந்தை ரொம்ப சமத்தேன்னு சொல்கிற மாதிரி எங்களுக்கு வந்து ஐயாரன் தான் எங்களுக்கு தோன்றும் எந்த இது எங்கேருந்து பார்த்தாலும் அந்த கம்பீரம் ஐயாரனுக்கு அந்த பிட்சாடனுடைய அழகு ஒவ்வொன்றாக சொல்லிக்கொண்டே போவோம் சுந்தரருடைய பதிகம் ஒன்று சுந்தரர் சேரமான் பெருமாள் நாயனாரோடு வருகிறார் காவிரிக்கு அந்த பக்கம் வந்தாச்சு காவிரியை தாண்டி போகணும் ஐயாற்றுக்கு வெள்ளம் பறந்து போகின்றது எப்படி தாண்டுவது தாண்டி செல்ல முடியாதே ஓடமெல்லாம் போகாது மிக ரொம்ப வெள்ளம் வந்தாச்சுன்னா ஓடங்கள்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்பொழுது ஒரு பதியம் பாடுகின்றார் பரவும் பரிசுண்டறிய நான் திருவியாற்று பதியம் என்று சொன்னவங்களா இந்த கரையில் என்ன பாடினதான் அது ஐயாருடைய அடிகளோ என்று அவர் உரத்து தவித்து குரல் கொடுக்கின்றார் ஓலம் என்று அங்கிருந்து குரல் வருகின்றது ஓலம் என்றால் அடைக்கலம் என்பது பொருள் ஓலமிட்ட விநாயகர் இருக்கின்றார் ஆட்கொண்டாடு சந்தித்த பக்கத்தில் ஓலமிட்ட விநாயகர் இருப்பார் ஓலம் என்று அந்த விநாயகர் அடைக்கலம் என்று சொல்லி குரல் கொடுக்கின்றார் அங்கிருந்து உடனடியாக காவிரி வெள்ளம் என்ன ஆயிற்று அப்படியே மேல் பக்கம் அப்படி மலையாட்ட தண்ணி நின்றுது கீழ்ப்பக்க தண்ணி அப்படி ஓடி போச்சு நடுப்புற பாதை அழகாக இருவரும் சென்று தரிசித்து வரும் வரை காவிரி வழிவிட்டு நின்றது போய் ஐயாரனை தரிசித்து விட்டு திரும்பி வந்து கரையேறின பிறகு தான் பழையபடி தண்ணி ஓட ஆரம்பிக்கிறது அவ்வளோ பெரிய வெள்ளத்தில் இவருக்காக ஐயன் செய்த மிகப்பெரிய ஐயாரன் கொடுத்த பெரிய வரம் இவருக்கு செல்வதற்கு காவிரி வழிவிட்டது இந்த பாடலுடைய மகிமைகள்லாம் என்ன சொல்வது இவர்களுடைய அந்த 
பாடல் என்றவற்றெல்லாம் சொல்ல முடியல மந்திரம் என்று சொல்வதா பாடல் என்று சொல்வதா உணர்வு என்று சொல்வதா பக்தி என்று சொல்வதா எந்தனுடைய வலிமை என்று சொல்வது என்று தெரியவில்லை மொத்தமாக சுந்தருடைய வலிமை அந்த பக்தியினுடைய வலிமை அந்த ஆறு வழிவிட்டது நிறைய சொல்லலாம் அந்த ஒரு 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 பதிகத்துக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு இந்த இந்த கேதாரகோல ராகத்தில் வந்து வார அமைந்திருக்கிறது அது எங்கெல்லாம் அந்த பதிகம் வந்து அங்கே தண்ணி சம்மந்தப்பட்டது இருக்கும் எங்கெல்லாம் இந்த பண் எங்கெல்லாம் நீங்கள் இப்படி இப்போ வரலாறு பார்த்துட்டு வந்தோம்னா காந்தார பஞ்சம பண் இது கேதார எங்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க தண்ணி சம்மந்தப்பட்டதுலாம் அது இருக்கும் தன்னூறு நாள் பேசுவோம் அதை பற்றி எங்கெல்லாம் எந்த பதிகங்கள் பாடும்போது எது எது இருக்குது எங்கே விஷம் பற்றி சொன்னாலும் மாயமகுளராகவும் இருக்கும் அங்கே எங்கே தண்ணி பற்றி சொன்னாலும் கேதாரகுளராக இருக்கும் அங்கே இப்போ மியூசிக் தெரப்பியெல்லாம் சொல்கிறார்களே இந்த தேவாரத்தெலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தா நிறையா கிடைக்கும்னு தோணுது எனக்கு நிறைய நிறைய கிடைக்கிறது அதை போல் ஒரு நாள் தனியாக அதை பற்றி பேசுவோம் பருவம் பரிசுன்றறியேன் நான் பரவும் பரி சொன்று அறியே நான் பரவும் பரி சொன்று அறியே நான் பண்டே உம்மை பகிலாதேன் பரவும் பரி சொன்று அறியே நான் பண்டே உம்மை பகிலாதேன் இரவும் பகலும் நினைந்தாலும் இரவும் பகலும் நினைந்தாலும் இரவும் பகலும் ஐயாருடைய அடிகளோ அரவு திரை காவிரி கோட்டத்து ஐயாருடைய அடிகளோ எங்கே போவேன் ஆயிடினும் அங்கே வந்தன் மனத்தீராய் எங்கே போவேனாயிடினும் அங்கே வந்தன் மனத்தீராய் சங்கை ஒன்றும் இன்றியே தலை நான் கடை நான் ஓக்கவே சங்கை ஒன்றும் இன்றியே கலை நான் கடை நான் ஓக்கவே கங்கை சடை மேல் கரல் தானே கலை மான் மறியும் கலை மழுவும் தங்கும் திரை காவிரி கோட்டத்து ஐயாருடைய அடிகளோ தங்கும் திரை காவிரி கோட்டத்து ஐயாருடைய அடிகளோ திருச்சிற்றம்பலம் தியாகராஜர் எப்படி பக்தி செய்யுது என் தவிச்சார் அதை போல் இவரும் எப்படி பரவும் பரிசுண்டு அறிய என்னான்னு பாடுறார் பண்டே மே பயிலாம் அதே நின்று பாடுகின்ற பெரியவர்களெல்லாம் நமக்காகத்தான் பாடிக்கலாம் அவர்களுக்காக பாடவில்லை நமக்காக நம்ம தான் இந்த பாவங்கள்லாம் பண்ணுறது நமக்காக இந்த மானுடையத்தெல்லாம் தன்னுடையதாக எடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஒரு தவறு செய்து விட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா உடனே அவர் தவறு செய்துட்டான்னு உடனே பற்றியாக அவரே பண்ணிட்டாராம் அப்படி அல்ல இந்த தவறுகளாம் இந்த மானுடம் செய்கின்ற தவறுகள் இந்த மானுடம் செய்கிற தவறுகள்லாம் தன்னுடைய தவறுகளாக எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் பாடுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் அதை போய் வேறெல்லாம் பண்ணால் அந்த கதையெல்லாம் ஒன்று உருவாக்கியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அதில் போய் 
இப்படித்தான் நான் பாடுகிறேன் நமக்காக பாடுகிறேன் நாம் தான் பாடியிருக்கின்றோம் நமக்காக பாடிய பாடல்கள் அவையெல்லாம் உள்ளம் உருகி உருகி அவர்கள் தங்களுடைய நிறைவையெல்லாம் அவர்கள் நினைத்து பார்க்கவில்லை தங்களுடைய குறைகள் எல்லாம் சொல்லி சொல்லி அவர்கள் பாடி தவிக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட மிக அற்புதமான பாடல்கள் எல்லாம் இவ் இவர்களுக்கு முன்னாலே ஒரு ஒருவருக்கு வந்து கைலை காட்சி கிடைத்திருக்கின்றது அகத்திய முனிவர் அவர் குறுமணி குறுமு முனி உருவம் கிடைத்தும் தெரியாட்டிலே தான் இங்கு வந்து அவர் கைலை காட்சிக்காக தவிக்கின்றான் கைலை பார்க்க வேண்டும் என்று ஐயாரணை மேண்டாக அவர் சூரிய புருஷில் மூழ்கி எழுதுன்னு சொன்னார் எழுந்ததும் அங்கே அவருக்கு கையிலே காட்சி அகத்திய முனிவரும் இங்குதான் குறுமுனி வருவோம் பெற்று கையிலே காட்சி எனக்கு அங்கேயே வரணுங்கிறார் அடுத்தபடியாக அடுத்த அப்ளிகேஷன் நான் அங்கே வரணும் அப்படிங்கிறது உடனடியாக அவரும் அதே போல் குளிச்சு எழுந்துரு அப்படிங்கிறார் அந்தரத்தொழித்த பின் பணிந்து நின்று அகத்தியன் கந்தர களத்தனை கருத்திருத்தி சூரியன் சுந்தர குளத்தில் அஞ்சு எழுத்தினை சொல்லி மூழ்கினான் முந்தரற்கு மூலமான கைலை மேல் முளைத்தனன் என்று திருவியாற்று புராணம் சொல்கின்றது இப்படி ஏராளமானவர் கருள் செய்தவனவன் இந்த ஊர் தேவாரம் நிறைய இருந்து பாடத்தை ஒரு ஒரு தேவாரம் ஒரு அழகாக தான் இருக்கு இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவாரம் மட்டும் திரும்பவும் பாட நினைக்கின்றோம் என்னவென்றால் எல்லா ஊர்லேயும் தேவாரம் இருக்கு ஆடல் பாடல் இயலோடு முத்தமிழும் இருக்கிற ஒரு பாடல் எங்கே இருக்கட்டே ஐயாற்றில் தான் இருக்குது இங்கு மட்டும்தான் ஜதி இருக்கு சில ஜதி எல்லாம் இங்கே வந்து வரல ஜதியெல்லாம் நமக்கு ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நமக்கு ஜதியெல்லாம் தெரியும் அங்கே ஜதி இருக்கு ஆடல் இருக்கு பாடல் இருக்கு பண் இருக்கு எல்லாமாக ஒரு த பதிகம் இந்த தளத்தில் மட்டும்தான் அது அந்த 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 அது எல்லாம் இணைந்த ஒரு கருத்தை பார்க்க முடியும் மேகராக குறிஞ்சியில் அமைந்துள்ள புலனைந்தும் இதை வந்து சுத்தாங்கமாக பாடுகின்ற வழக்கம் வேந்தி விண்ணவர்க்கும் மண்வர்க்கும் நெறி காட்டும் விகிர்த்தனாகி கருவிகளும் ஆடலும் ஜதிகளுமாக இருக்கின்ற ஒரு பதிகம் திருவியாற்று பதிகம் மட்டும்தான் அது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான அது அதனால தான் நாங்கள் மேலும் மேலும் இசை வளர்ந்ததோ தெரியவில்லை அதற்காக அந்த காலத்திலேயே அது அப்படி அவர்கள் பாடுகிறார்கள் நாங்கள் அரங்கேறி நடமான கவினார் வீதி ரொம்ப அழகான வீதி அதில் அரங்கு இருக்கின்ற அரங்கத்தில் இந்த பெண்கள் ஏறி ஆடுகின்றார்கள் ஜதியெல்லாம் வேறு இருக்கிறதில்ல இதில் ஞானசம்பந்தனுடைய ஐந்து சுந்தரது ஒன்று தான் பனிரெண்டு பதிகங்கள் அந்த கோயிலுக்காக இருக்கின்றன 
சற்று கோவிலை சுற்றிவிட்டு பிறகு அம்பிகை சன்னதிக்கு போகலாம் என்று தோன்றுகிறது இங்கு முதல் சுற்று முது முதலிலே கருவறை கருவறைக்கு முன்னால் சொக்கட்டான் மண்டபம் என்று சொல்வார்கள் உள்ள அகழி போல் இருக்கிறது கிட்டக்க ஒரு முதல் சுற்று இருக்கும் அந்த முதல் சுற்றை யாரும் வலம் வருதல் கூடாது என இறைவனுடைய ஜடாமடி பின்னால் இருக்கிறதா அதில் யாரும் வலம் வருவது இல்லை தட்சிணாமூர்த்தி சொரூபம் அங்கு மிக மிக முக்கியம் அங்கு அங்கு அறுபத்தி மூவர் சப்தமாதர் விநாயகர் வேறுபதர் எல்லாம் இருக்கின்றன அங்கு தட்சிணாமூர்த்தி இந்த தலத்திற்கு மிக மிக முக்கியமான தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்ரீ ஹரிகுரு சிவயோக தட்சிணாமூர்த்தி பதினெட்டு தட்சிணாமூர்த்தி உருவங்கள்லே அது ஒன்று அந்த பேதங்களில் பதினெட்டு தட்சிணாமூர்த்தி பேதங்கள் அதில் இது ஒன்று இது வலது மேற்கரத்தில் கபாலம் இடது பக்கம் சூலம் கீழ் வலது கரத்தில் சின்முத்திரை இடது கரத்தில் சிவஞான போதம் பாதத்தின் கீழ் கூர்மம் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு அமைப்போடு கூட தட்சிணாமூர்த்தி இந்த தளத்தில் அமைந்திருக்கின்றார் ஸ்ரீ ஹரிகுரு சிவயோக தட்சிணாமூர்த்தி என்று இந்த வடிவத்துக்கு பெயர் சொல்கின்றார்கள் அடுத்தது அந்த அதனை சுற்றி வருவது வழக்கம் இல்லை அதனால் யாரும் அதில் சுற்றி வருவது கிடையாது இரண்டாம் பிரகாரம் மொத்த ஐந்து பிரகாரம் தெருவுக்களை சேர்த்து தெருக்கள் இல்லாமல் நான்கு பிரகாரங்கள் மிக பரந்த பிரகாரங்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது அதில் சேர்க்கைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன இதில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறது வந்து இந்த இந்த ரெண்டாம் பிரகாரத்தில் இருக்கின்ற முதலிலே இதுக்கு முன்னாடி சோமாஸ்கந்த மூர்த்தி மண்டபம் என்று சொல்வார்கள் சுவாமி சந்தை இறங்கியது முதலில் நாம் இந்த இதை பார்ப்போம் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தி அங்கே இருக்கின்றார் உற்சவ மூர்த்திகள் எல்லாம் இங்கே தான் வைத்திருக்கிறார்கள் இதற்கு எதிர்த்தார் போல் இருக்கின்ற அந்த மாளிகை பற்றி முழுவதும் ஓவியங்கள் அழகழகான ஓவியங்கள் நிறைய ஓவியங்கள் சுற்றி நிறைய ஓவியங்கள் இருக்கும் அதற்கு பிறகுதான் முக்தி மண்டபம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஜப்பேசர் மண்டபம் தியான மண்டபம் சொல்வார்கள் மிக அற்புதமான மண்டபம் அது அந்த மண்டபத்திலே ஜபம் செய்யாதவர்களே கிடையாது அங்கே ஒரு தரம் ஜபம் செய்தால் ஒரு லட்சம் மண்டபாக அது பலன் கொடுக்கும் என்று என் எங்கு முனிவர்கள் காலத்திலிருந்து நிறைய ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டே இருக்கும் யாரெல்லாம் அங்கே ஜபம் செய்தார் தியாகராஜர் உள்ளிட்ட ஏராளம் அக்கோடங்கள் சுந்தர சுவாமிகள் உள்ளிட்ட ஏராளமானவர்கள் ரிஷிகளையும் பெரியவர்களையும் சொல்லுவார்கள் இந்த கூட சொல்லுவார்கள் தியாகராஜா பார்க்க வந்தாராம் ஒரு முறை கோபால் கிருஷ்ண பாரதி அவர்கள் கோபால் கிருஷ்ண பாரதி வந்ததும் அவருக்கு தெரியல யாருன்னு தெரியல நான் ஆனதாண்டம் ஆனதாண்டபத்தில் கோபால் கிருஷ்ண பாரதினோ ஒருத்தர் இருக்காராமே உங்களுக்கு தெரியுமோன்னு கேட்டாராம் நான் அடியேன்னு தான் சொன்னாராம் அப்போது மாணவர்கள்லாம் பாடி கொண்டு வந்தாங்களாம் போது ஆபோகி ரகத்தில் பாடின போது அவர் கேட்டார்களாம் அப்போதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியுமான்னு இப்போ கேட்குறீங்க அப்படிலாம் கேட்குற வழக்கம் கிடையாது நான் கூட அப்படி எங்கள் வாதத்தில் அப்படி கேட்டதில்லை இது பாடம் பார்த்துருக்கேலான்னு கேட்பா உங்களுக்கு இப்போலாம் அப்படி குழந்தை பழிச்சு உங்களுக்கு அது தெரியுமான்னு கேட்குறா அப்படி கேட்குற வழக்கமே கிடையாது இது பாடம் பார்த்துருக்கேலான்னு கேட்பா அப்போ அவர் இதே போல் தியாகிற இது பாடம் பார்த்துருக்கலாம் அபோகிலே இவர் ஒன்றும் அபோகில இயற்றவில்லை அவர் உடனடியாக முக்தி மண்டபத்தில் போய் இருந்து கொண்டு ஜபம் செய்கின்றார் அவருக்கு என்ன எப்படிப்பட்டவர் எப்படிப்பட்ட யோகி அவர் அப்போது உதித்தது தான் சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா என்ற பாடல் உடனடியாக வந்து மாலையிலே வந்து சாயரட்சி முடிந்த பிறகு வந்து ஒரு பாடி காமித்தாராம் அப்படி ஒரு பெருமை வாய்ந்த பாடல் அது அந்த மண்டபம் அந்த மண்டபம் வந்து எத்தனை பேர் எத்தனை பெரியவர்களாம் அங்கே அமர்ந்து ஜபம் செய்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது போய் உட்காந்து நம்ம கண்ணை முடிக்கொண்டு உட்காந்தால் மனதை அப்படியே லயிச்சு போகும் இப்போல்லாம் இப்போத்தாலும் போக முடியாது எல்லாத்துக்கும் வந்து கம்பி வேலி போட வேண்டியிருக்கு அப்படிப்பட்ட காலமாக நம்ம இருக்கிறோம் அதனால் எல்லாம் கம்பி வேலி போட்டு தான் இருக்கும் பார்த்தா நமக்கு தெரியும் எல்லா இடமும் மடைச்சிருக்கும் பா வேறு வழி கிடையாது ஆதி விநாயகர் பஞ்சபூத லிங்கங்கள் சப்த மாதர் நவகிரகங்கள் எல்லாம் அந்த மண்டபத்தில் இருக்கணும் முக்தி மண்டபம் மொத்தம் மூணு இடத்துல தான் உண்டு காசி நாகை திருவையாறு மூன்று இடத்துல தான் முக்தி மண்டபம் உண்டு எல்லா ஊர்லேயும் முக்தி மண்டபம் கிடையாது தியான மண்டபம் என்றும் ஜப்பேஸ்வர் மண்டபம் என்றும் இதை சொல்லுவார்கள் இது தனு சுப்பிரமணியர் இது ஐயாரப்பர் கோவில கிழக்கு பிரகாரத்தில் உள்ள மண்டபம் இது இது உண்மையிலேயே விக்ரம சோழன் ஆரம்பித்திருக்கிறான் இந்த மண்டபத்தை கட்டுவதற்கு அடித்தளத்தோடு நின்று போய்விட்டது அதற்கு பிறகு ரகுநாத நாயக்கர் வந்து இதை செய்திருக்கார் ரகுநாத நாயக்கர் என்றால் அந்த மூணு நாயக்கர் தான் எல்லாத்துக்கும் உட யாருன்னு கேட்டால் கோவிந்த தீட்சிதர் அவருடைய மூன்று தலைமுறைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த 
மிகப்பெரியவர் கோவிந்த திஷ்ட பற்றி நிறைய சொல்லணும் எப்படிப்பட்ட மகான் அவர்களுடைய கொடை அந்த இந்த 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 கோவில் இந்த தண்டபாணி கோவில் அது இந்த மண்டபத்து தூண்லெல்லாம் வந்து அவர்களெல்லாம் வைணவர்கள் அல்லவா அங்கே அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் அங்கு அந்த ராமன் லக்மன் அனுமன்லாம் இருக்கும் இந்த இது வித்தியாசமானவர் இந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி ரொம்ப வித்தியாசமானவர் முருகனுடைய திருவுரங்களில் ஒன்று வந்து குகசுப்பிரமணியர் குகசுப்பிரமணியருக்கு ஒரு முகம் நான்கு கரங்கள் ஆறு முகம் கிடையாது ஒரு முகம் நான்கு கரங்கள் முன்வலக்கையில் அம்பு இடக்கையில் வில்லு இருக்கும் பின் இடக்கரத்தில் சக்தி பின்னால் வஜ்ரமும் இருக்கும் அடுத்த வழக்கரத்தில் பின்புற மயில் வந்து தெக்கு நோக்கி இருக்கும் அந்த மூலவரெலாம் காமிக்கல வழக்கம் இல்லைன்னு அதை நம்ம காமிக்கல நின்ற திருக்கோலத்தில் இருக்கின்றார் பின்புற மயில் தெக்கு நோக்கி இருக்கும் முருகன் கிழக்கு நோக்கி இருப்பார் அருகில் தெய்வியர் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட திருபங்க நிலையிலே இருப்பார் சுவாமி திருபங்க நிலையிலே நின்று கொண்டிருப்பார் அழகாக வளைந்து அழகாக நின்று கொண்டிருப்பார் வில்லு அம்புமாக இருக்கின்ற அந்த கோலம் எங்கேயுமே கிடையாது ஓவியத்தில் இருக்கும் கொடிப்பு சித்திரமாக இருக்கும் விக்கிரகமாக இருப்பது ரெண்டு ஊரில் தான் ஒன்று வந்து வில்லுடையான் பட்டு அத்திப்பட்டு அதுவும் சின்னது அது பெருசு கிடையாது இங்கே தான் பெரிய உருவமாக திருவுருவமாக இருக்கின்றார் ரெண்டாம் திருச்சிற்று மகளிர் மேற்கு பிரகாரத்தில் இதை பார்க்கலாம் ரொம்ப அழகான சுகுணிய சுவாமி பெரிய நல்லா ஆகிறது நல்லா இருப்பார் ரொம்ப அழகாக இருப்பார் அவர் பிறகு சண்டிகேஸ்வரர் நடராஜர் மண்டபம் இந்த நடராஜர் மண்டபத்தை பற்றி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் நடராஜர் மண்டபம் இந்த கீழே நிறைய சிற்பங்கள் இருக்கும் ரொம்ப அழகான சிற்பங்கள்லாம் நான் ஆடல் பாடல் கூட நிறைய சிற்பங்கள்லாம் இருக்கும் அங்கே ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு மேற்கே வேலவருக்கு அப்புறம் பள்ளி அறை இருக்கும் அப்புறம் காசி விஸ்வநா விசால சன்னிதி இருக்கும் அங்கே இதுக்கு முன்னாடி நடராஜருக்கு முன்னாடி அந்த திரும்பத்துக்கு முன்னாடி அந்த காசி விஸ்வேஸ்வரர் க இது செவி வழி செய்தியாக விஸ்வநாத விசாலாட்சி வந்து சரபோஜி மன்னர் வந்து க காசிக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு கட்டிய இடங்களில் ஒன்றுன்னு சொல்வார்கள் இன்றைக்கு அது மராட்டிய குடும்பத்தினர் தான் நிர்வகித்து வருவதாக சொல்கிறார்கள் வடக்கே திரும்பினால் மூன்று தேவியர்களும் இருக்கின்ற ஒரு பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டு கட்டணம் இருக்கும் பிறகு சண்டே சர்பாத்தம் அங்கே ஜுரகரேஸ்வரர் உண்டு அகப்பை சித்தர் உண்டு ஜுரகரேஸ்வரர்லாம் இப்போ யாருக்குமே தெரியாது இந்த ஜுரம் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டு காரியம் தான் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து ஜுரகரேஸ்வரர் தண்ணி கட்ட சொல்லுவார் நேவேத்தியம் ரசம் சாதம் சுடு சுட சாமிக்க ரசம் சாதம் யாருக்கும் ரொம்ப ஜுரம் இறங்கலைன்னா ஜுரகரேஸ்வரர் தண்ணி கட்ட சொல்லுவார் அப்புறம் திருநீற்று பதிகம் பாடுற வழக்கம் அது ரெண்டும் தான் நம்ம குடும்பங்களில் பண்ணுற வழக்கம் ரெண்டும் மறந்து போயாச்சு ரெண்டு வேலையும் மறந்து போயாச்சு திருநீற்று பதிகம் கட்டாயமாக வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா பாடுறது வந்து மந்திரமாவது நீர் தான் பாடுற வழக்கம் நம்ம இன்றைக்கெல்லாம் இன்னும் மியூசிக் தரப்பிலாம் சொல்கிறோம் அதுதான் அது எங்கள் வீட்டுக்கு அதெல்லாம் இப்போ நேரம் இல்லை சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அது பிரத்யட்சம் எங்கள் குடும்பத்தில் அப்படி நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு நம்பிக்கையோடு கூட நாங்கள் பா பாராயணம் பண்ணுவது இப்போல்லாம் ஜுரகரேஸ்வர்கள்லாம் இருக்க பழைய இப்போ சம்பிரதாயம் எப்படி இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கா இருந்தாலும் கூட பொதுவாக ஜனங்களை வீட்டெலாம் மறந்து போகிறார்கள் என்ற ஆதங்கத்தில் சொன்னேன் நிறைய செய்கிறார்கள் நடராஜர் மண்டம் நடராஜர் சிவகாமி பன்னெண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு பைரவர் லிங்கங்கள்லாம் அங்கே இருக்குது நஞ்ச நடராஜர் மண்டபம் வந்து ரொம்ப அழகான மண்டபம் அது அந்த கீழே இருக்கிறத சிற்பங்கள் தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அடுத்த இருக்க ஆடல் பாடல் சிற்பங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது இந்த பிடிப்பு சிற்பங்கள் கிட்டக்கு நின்று போய் பார்த்தா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம யாரும் அதெல்லாம் உத்து பார்க்கறது போய் மேலே எட்டி பார்த்துட்டு வந்துடுறோம் கோவிலுக்குள்ளே போய் இதெல்லாம் பார்த்தா அவர்கள் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் பார்த்து நமக்கு நல்லா தெரியும் அதுவா இல்லை நம்ம அப்படி பார்க்கல பொதுவாக ஆடல் பாடலோடு கூட அந்த அப்படி அந்த முறைப்படியாக நூற்றி அதெல்லாம் இல்லை ரொம்ப அழகான இருக்குது அதுவும் இருக்குது ஆடல் பாடல் மகளிர் அங்கே இருக்காங்க மதிய கரத்தில் இருக்காங்க இதெல்லாம் அந்த மேல் இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள் எங்கள் அந்த அழகாக அந்த படம் எடுக்க வரலை எங்களுக்கு அந்த இன்றைய விளக்குகள் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால எடுக்க முடியல இருந்தாலும் ரொம்ப அழகான அமைப்போடு கூட அந்த தூண்கள்லாம் அங்கே இருக்கிறத பார்க்க முடிகிறது அப்புறம் உள்ள அப்படி இந்த சுவாமி சந்திக்க முன்னாடி வரப்போகிறோம் அந்த இடத்துக்கிட்ட பார்த்தோம்னா நந்திகேஸ்வரர் சுய அந்தெல்லாம் இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு நாள் பின்னால் வந்ததாக இருக்கலாம் என்று கருதுகிறார்கள் அப்புறம் பவானிநாதா சட்டநாதா பிரணதாதிகரெல்லாம் அங்கே அந்த பக்கத்துலேயே அந்த எல்லாம் இப்போ குடம் முழுக்கும் போது அதெல்லாம் சரி செய்தார்கள் அதெல்லாம் அழகாக இருக்கின்றன இப்பொழுது மூன்றாம் பிரகாரம் மூன்றாம் திருச்சிற்றுது அலங்கார மண்டபம் 
அலங்காரம் அங்குதான் அந்த மண்டபத்தில் அலங்காரம் செய்வார்கள் பெரிய சப்தஸ்தானத்தின் போது எல்லா சுவாமியும் அங்கேருந்து அங்குதான் வந்து இறங்குவார்கள் ரொம்ப அழகான மண்டபமாக இருக்கும் பிரச்சார மண்டபம் அங்கே தான் இருக்குது அங்கே அந்த அம்பாள் ரஷ்பவகனத்தில் அன்றைக்கி எதிர்ச்சியாக நாங்கள் போன அன்றைக்கி அங்கே அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருந்தப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த கீழ் ரொம்ப அழகான நாட்டி மாடுகின்ற இடமாக சொல்லுகின்றார்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எல்லாமே அந்த இடம் எல்லாமே அங்கிருந்து ரெண்டு வாசல் இருக்கும் ஒன்று வந்து இந்த பக்கமாக ஒரு கீழே வாசல் ஒன்று இருக்கும் அந்த விக்ரம சோழ முதல் பிரதான வாயிலோடு உள்ளே வந்து ஒன்று இருக்கும் வலது பக்கத்தில் ஒரு வாசல் பக்கம் திட்டி வாசல்னு சொல்லுவோம் இது ரொம்ப அழகான தூண்கள் எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமான தூண்கள் வேலைப்பாட்டோடு கூட தூண்கள் இருக்கும் நிதானம் அந்த நடுப்புற அந்த பல்பு போட்டதுனால வெளி அந்த பார்த்ததுலாம் நெட்டு கேசஸ்லாம் தெரியல இது திட்டி வாசல் ஒரு ஸ்லோப் போல் இருக்கும் சுவாமி இறங்கி வரத்துக்கு வசதியாக ஸ்லோப் போல் இருக்கும் இந்த திட்டி வாசல் இதை திறந்து கொண்டு போனால் ஆட்கொண்டாட் சந்தி நான்காம் பிரகாரம் ஆட்கொண்டாட் சந்தி வந்து சேரும் அங்கு இங்கே இந்த முன்னாடி வந்து இந்த இதுக்கு முன்னாடி வந்து முதல்ல கலக்காசி விநாயகர்னு ஒரு விளையாடுப்ப அவர் தான் வந்து சதுர்த்தி அன்றைக்கி அவர் தான் அபிஷேகம் பண்ணி கிளம்புவார் யா அதை வந்து செவி வழியான செய்தி என்னென்னா ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து கோவிலில் வந்து திருப்பணியெலாம் முடிஞ்சு கும்பாபிஷெலாம் முடிஞ்ச பிறகு பொண்ணும் வெள்ளியும் கொஞ்சம் மற்ற உலகங்கள்லாம் மிச்சம் இருந்தது அதையெல்லாம் உருக்கி இந்த விநாயகர் செய்தார்க்கலாம் அதில் வந்து பேர் கலக்காசி விநாயகர் புள்ளியார் செஞ்சுருக்க அவருக்கு தான் அபிஷேகம் அவர் தான் கிளம்புவார் தெற்கே திட்டிவாசல் ஆட்கொண்டார் வசனி போகிற வழி பார்த்தோம் இதுதான் சப்த ஒலி பிரகாரம் தென்மேற்கு மூலையில் இருக்குது இதில் நின்று குரல் கொடுத்தா ஏழு தடவை ஒலிக்கும் ஏழு தடவை நம்ம காதில் விழாது இருந்தாலும் அந்த எதிரொலிக்கு தெரியும் நம்ம வந்து அதை சப்த ஒலி பிரகாரம் சொல்லுவோம் அங்கே இன்னும் நம்ம ஐயாராக என்று கூப்பிட்டால் திரும்பி திரும்பி அது முகத்தில் அப்படியே வந்து வந்து கிடைக்க ஆடியோ அங்கே வரல வரலையா இங்கே ஆடியோ இன்னும் ஐயாரப்பா என்று குரல் கொடுத்தால் மீண்டும் அது ஐயாரப்பா ஐயாரப்பா என்று நம் காதலே திரும்பும் ஒலிக்கும் அங்கே நின்று குரல் கொடுத்து விட்டு வருவோம் எல்லோரும் வேறு எதுவும் சொல்ல தொடர்ந்து ஐயாரப்பா என்று தான் கற்றுவோம் போட்டு வரு சரியாக காதில் விடலதில்லை பட் ட்ரைடு அது காமிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணோம் போயிட்டு <laughs> <laughs> வடகிழக்கிழை யாகசாலை தென்கிழக்கிழை மடப்பள்ளி யாகசால மூல பண்டாரம் என்று வரிசையாக எல்லாம் இருக்கின்றன இந்த கிழக்கும் தெற்குமா வாயில்கள் இருக்கின்றன அந்த மூன்றாம் பிரகாரம் ரொம்ப அழகு இந்த மூன்றாம் பிரகாரத்து பின்னால் பார்த்தோம்னா திருச்சுற்று நான்காம் திருச்சுற்று ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான்காம் திருச்சுற்றில் வந்து ரொம்ப அழகுகள் இல்லைன்னா கூட ரொம்ப சரித்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல செய்திகள் அங்கே கிடைக்கும் நான் இரட்டை விநாயகர் இருக்கிற பச்சைப்ப முதலியார் மண்டபம் இருக்குது அதில் ஒரு கல்வெட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நாலோட கல்வெட்டு அவருடைய கொடை அங்கே இருக்கிறது இதுவர் வந்து அந்த கொடி மரத்து விநாயகர் வர் பச்சை முதல் அடுத்தது பச்சைப்பு முதலாருடைய அந்த சாசனம் அது அவருடைய லட்சம் வராகன் கொடுத்த அந்த சாசனம் அந்த விவரம் இருக்குது நிறைய அது முழு விவரம் ரொம்ப திருவியார் கல்வெட்டுன்னே ஒரு நாள் பேசலாம் அவ்வளோ செய்திகள் இருக்குது அது வந்து சரித்திர நோக்குலேயும் முக்கியமாக இருக்கும் கலை நோக்குலேயும் முக்கியமாக இருக்கும் அதை வந்து ரொம்ப பிரமிச்சு போய் அது படிக்க படிக்க நமக்கு பயமும் பிரமிப்பும் தான் ஜாஸ்தியாகும் இவ்வளோலாம் செஞ்சுருக்காங்களா ஒரு கோவிலுக்கு இவ்வளோலாம் செய்ய முடியுமா அது பச்சை முதலாருடைய ஒரு சிலையும் அவருடைய மனைவிமார்கள் இரண்டு பேர் தான் அங்கே இருக்குது அந்த மண்டபத்தில் இருக்குது இந்த மாதிரி தான் அது பச்சை முதலாம் அவருடைய இரு துணைவி யாரும் இருக்கின்றது தெற்கில் சூரிய புஷ்கரணி நடுவில் நீராழி மண்டபத்தோடு கூடிய சூரிய புஷ்கரணி அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த சூரிய புஷ்கரணி அதுவும் இப்போ வேலையெல்லாம் போட்டாச்சு ஒரு பக்கம்தான் படுத்தர இறங்க முடியும் பிறகு தென்க இலாயம் வடக இலாம் இரண்டு வரும் இது தென்க இலாம் வடக இலாயத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப பற்றி பேசணும் ரொம்ப ரொம்ப தென்கை இலாயம்னே தனியாக பேசலாம் அவ்வளோ பேசலாம் வடக இலான்னு தனியாக பேசலாம் அப்படி பேசலாம் 
தென்கை இலாயம் என்னும் பஞ்சமன் பஞ்சவன் மாதேவி சிறுமது முதலாம் ராஜேந்திரனின் மனைவி ஆயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு வரை ஆண்ட முதலாம் ராஜேந்திரன் ராஜராஜனுடைய மகன் அவனுடைய மனைவி பஞ்சவன் மாதேவி இது வந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் கட்டிருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறார்கள் வடக்கு நோக்கி இருக்கின்ற ஒரு கற்கோவில் நல்ல அழகான ராஜகோபுரம் அர்த்த மண்டபம் மகா மண்டபம் திருமாளிகை பற்றி எல்லாம் இருக்கும் திருமாளிகை பற்றி எப்படிப்பட்ட தூண்கள் சாணிக்கிய தூண்களா அனந்தபூர் ஹேமாவதியை இருந்து கொண்டு வந்த தூண்களாம் எங்களெல்லாம் எங்காவது போய் போரில் வெற்றி பெற்றால் அதை கொண்டு வந்து திருக்கோவில் வைப்பார்கள் ரொம்ப அழகான தூண்கள் அது போய் பார்த்தோன்னா ஒரு ஒரு துணியும் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கும் அந்த அந்த திருமாளிகை பற்றி ஒன்றும் அழகாக இருக்கிறது சாதாரணமாக இருக்கும் ஆனால் தூண்களை வந்து ஒரு தூண்களும் மறு தூண்களும் இல்லை அப்படியே ஒரு அழகு போய் சுற்றி சுற்றி வர தோணிகிட்டே இருக்கும் பார்த்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம் போல தோணும் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் சரி மங்க யாரும் கூட்டம்லாம் இருக்காது அதை நிம்மதியாக உட்காந்து பார்க்கலாம் அங்கே அது முன்னாடி இந்த தென்கை இலாயத்துலேயே சுவாமி பேர் பஞ்சநதி வனன் அம்மன் பேர் அஞ்சலை எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நீ காலையில் தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் நாங்கள் குழந்தையாக இருக்கும்போது தெருவுக்கு நாலு தர்மாம்பா தர்ம சௌவர்தினி ஐயாரப்பன் பஞ்சாபகேசன் அஞ்சலை இந்த பேர்லாம் இருக்கும் இப்போ ஒரு பேர் இல்லை என்னென்னமோ பேர்லாம் வைக்கிறோம் அஞ்சலை என்று அந்த அம்மன் பேர் அஞ்சலை எனக்கு எனக்கு கூட குழந்தைகள் தெரியும் என்ன அஞ்சலேன்னு உங்களுக்கு பேருன்னு நினச்சிப்பேன் அப்புறம் தான் தெரிஞ்ச அஞ்சலை அங்கிருக்கிற அம்பிகை என்று இந்த பேர்லாம் வந்து இப்போ இல்லவே இல்லை அட்னஸ் வேஸ்ட்டை பிரித்தா ஒரு 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 பக்கத்தில் அத்தனை தர்மாம்பிகா இருப்பா தர்மாம்பா இருப்பா ஒரு ரெண்டு வீட்டுக்கு ஒரு தர்மாம்பா இருப்பா பஞ்சநதம் பஞ்சநதம் பஞ்சாபி கேசன் ஐயாறு எல்லாம் இருக்கும் மொத்த பேர் இருப்பா மகாமண்டபத்தில் அப்பர் இருக்கின்றார் சாளுக்கியருடைய தூண்கள் அனந்தபுர் ஹேமாதில் கூட தூண்கள் தான் அது அற்புதமான தூண்கள் இங்கே இருக்க கல்வெட்டை பற்றியெல்லாம் இதை பற்றியும் வடகை இலாய கல்வெட்டை பற்றியுமே தனியாக பேசலாம் அடுத்து இருப்பது வடகை இலாயம் முதலாம் ராஜராஜன் பட்டத்து அரசி லோகமாதேவி தந்தி சக்தி விடங்கி என்றவளுக்கு பெயர் அவளுடைய கட்டுமானம் இது உலோகமாதேஸ்வரமுடையார் சுவாமி பேர் அற்புதமான கல்வெட்டுகள் மகாதேவர் இந்த கோவிலுக்கு எவ்வளவு பேர் பொண்ணும் பொருளும் கொடுத்துருக்கு எல்லாம் விளக்கு இருக்கிறது தான் நிறைய இருக்குது விளக்கு கைங்கிற நிறையா இருக்குது ஆடுகள் கொடுப்பார்கள் நிலம் கொடுப்பார்கள் பொன் கொடுப்பார்கள் இந்த எதற்கான விளக்கு அந்த விளக்கு வகையெல்லாம் வேறு போட்டிருக்கோம் இவ்வளோ இவ்வளோ விளக்கு வகை என்னென்ன வகையினே தெரில அவ்வளோ விளக்கு வகை பேர்லாம் இருக்கும் அது அதை வந்து இந்த சாவா மூவா பே பேராடுகள் என்று சொல்வார்கள் அதாவது அந்த அவர்களெல்லாம் அந்த சோழ மன்னர்கள் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு நம்ம கோவிலில் தானே கோவிலுக்கு நேர்ந்து விட்டால் அது தொழில்லாம் ஓடின்ட்டு அப்படி கிடையாது இப்போ ஒரு ஆடு கொடுத்தார்கள் ஒரு பத்து ஆடுகள் நான் கோவிலுக்கு கொடுத்தேன் என்றால் அந்த பத்து ஆடுகள் ஒரு இடம் ஒப்படைக்கப்படும் இந்த பத்து ஆடுகளை பத்திரமாக பார்த்தோம் எப்போ கேட்டால் அந்த பத்து ஆடு திருப்பி கொடுக்கணும் அதுலேருந்து வர மற்ற குட்டிகளாம் எடுத்துக்கலாம் பத்து ஆடு வச்சுருக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும் கோவிலுக்கு ஒரு மாலைக்கு இத்தனை கொடுக்கும் நெய் கொடுக்கணும் இந்த விளக்குக்கு நெய் கொடுக்கணும் இந்த அபிஷேகத்துக்கு கொடுக்கணும் என்று அவர்களுக்கு இது சொல் கொடுக்க சொல்வார்கள் அது அவர்களுடைய பொருளாக தான் உயர்கிறது கோவிலும் நடைபெறுகிறது இப்படித்தான் அவர்கள் செய்து கொடுத்தாங்க அதனால தான் ஆடுகள் இங்கே பசுவெல்லாம் கொடுத்ததெல்லாம் இல்லை நான் ஆடுகள் கொடுத்ததா நிறையா இருக்குது அந்த கோவிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோன் கொடுப்பார்கள் அதை கொண்டு நிலம் வாங்குவார்கள் நிலமும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்படி செய்வார்கள் இதில் வந்து தங்க நகைகள் நிறைய அந்த பேரில் என்ன நகைன்னே தெரியல நம்ம காரேன்னு கழுத்துக்கு ஒரு நகை பார்த்துருக்கோம் கை கார கால் காரையெல்லாம் இருக்குது இப்போ நிறைய 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 நகை பேர் அதில் எந்த அது 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 ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா அந்த நகையை வந்து சும்மா கொடுத்துடல அந்த நகை எத்தனை நிறை உள்ள நகை அதில் கல் பதிச்சுன்னா என்ன கல் பதிச்சுட்டு எத்தனை கல் எல்லாம் விவரம் ராஜராஜன் என்ன செய்தார்கள் என்று நம்மலாம் கொண்டாடி கொண்டுக்குமா அதெல்லாம் இந்த அம்மா முதல்ல பண்ணியாச்சு உலோகமாதேவி எல்லாம் பண்ணியாச்சு முப்பத்தர் நாட்டிய பொருளில் இந்த அம்மா வந்து இங்கே நாட்டிய பயில் பார்த்தா கோவில் கைங்கரித்தாக வைத்திருக்கிறார் இதை பார்த்தா அங்கே அவள் வந்து நா நானூறு பெண்களை கொண்டு போய் குடியேற்றினான் அந்த நானூறு பெண்களை முதல் பொண்ணு முதல் வீடு தலை அதாவது தென்சிறகு தலை வீடு யார் தெரியுமா திருவிழாட்டு உலோகமாதேவி சிறத்து சேரநங்கை சேரமங்கைன்னு பேர் அவங்களுக்கு அந்த பொண்ணு அந்த திருவியாற்று பொண்ணு தான் முதல் தலை வீடு முதல் வீட்டு இந்த இங்கேருந்து போன பொண்ணு தான் அவர் வந்து 
புதுசாக ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் கிடையாது நல்ல ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இல்லையா அங்கங்கே நல்ல ஏன்னா கோவில் கைங்கரியம் அது போய் திடீர்னெலாம் ஒருத்தர் போய் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது அந்த பரம்பரையாக செய்து ஒரு கோவிலை செய்து கொண்டிருக்கலாம் தான் செய் தொடர முடியும் அப்போ தன்னுடைய ஆட்சி கிழக்கின்ற கோவில்களில் தான் கொண்டு வந்து அங்கே சேர்க்கின்றார் திருவியாற்று கோவில் இருந்து அந்த உலகமாதேசில் மட்டும் இருபத்தி ரெண்டு பெண்கள் அங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அங்கே அந்த கைங்கரித்தாக அழைத்து சென்றிருக்கிறார் எங்கள் திருநைத்தானத்துலேருந்து கூட ரெண்டு பொண்ணு போயிருக்காங்க அதில் ரெண்டு பொண்ணு பேர் திணைத்தானத்து பொண்ணு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இப்படி எல்லா கோவில்களும் இந்த இடத்துல இந்த திருவியாற்று இந்த உலோகமா தேசத்திலும் எல்லாம் முதல்ல அந்த அம்மா வந்து அதை விட ரொம்ப ஆச்சரியம் அதிகாரிச்சி ரெண்டு பேர் இருந்திருக்கா ரெண்டு பெண் ரெண்டு பெண் அலுவலர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் இப்படி நிறைய முதல்லாம் சொல்லலாம் இந்த அம்மாவை இதற்கு இது ராஜராஜன் பெரியவர்களை கட்டுவதற்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே ஆறாம் வருஷமே கட்டியாச்சு ஆயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் ஆயிரத்தி பத்தாம் வருஷம் கட்ட போய் ஆயிரத்தி ஆறாம் வருஷம் முடிச்சாச்சு அதை கூட சொல்லுவாள் சிவ விழாவை செய்ய சொல்லுவார்கள் வருத்தப்பட என்னுடைய கோயில் முடியணும் கோயில் முடிஞ்சு போச்சு நான் நீங்கள் பெருசாக பண்ணுங்கள் நான் சின்னதாக பண்ணினேன் அம்மா அப்படி அந்த கோயிலை பற்றி சிறப்புகள் நிறைய 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 உண்டு இந்த ரெண்டு கோயிலுடைய சிற்பங்களையும் பார்த்தாலே போகிறோம் நமக்கு இந்த கல்வெட்டுக்கள் இது நான்காம் பிரகாரத்தில் தான் மூன்றாம் பிரகாரத்து சுவரு வெளிச்சுவரு இந்த ஜன்னல் இந்த போல் ஜன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த சாளரங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்படியே வந்தோம்னால் ஆட்கொண்டாடு சந்ததிக்கு வந்து விடுவோம் நம்ம இந்த 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 நான்காவது பிரகாரம் சுற்றி கொண்டு வந்த வந்தோம்னால் நான்காவது பிரதான வாயிலுக்கு வந்துடுவோம் அந்த திரும்பவும் வந்து தெற்கு பக்கமாக அந்த குளத்தங்கரையில் நாம் திரும்பி விடுவோம் சூரிய தீர்த்தன் பாம்பாக திரும்பி விடுவோம் ஆட்கொண்டார் ஆட்கொண்டாரை பற்றி சொல்லும்போது ரொம்ப கால சம்ஹார மூர்த்தி திருவன்காடு திருக்கடவூர் திருவிழி மேலே புல் ஐயாரும் கால சம்ஹார ஸ்தலம் இது சுசரிதன் என்று ஒரு அந்தன சிறுவன் பெற்றோரை இழந்து ஒரு ஒரு கோவிலாக வந்து அவன் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு தரிசனம் செய்து கொண்டே வரும்போது திருப்பானத்துக்கு வந்தபோது எவன் அஞ்சு நாள் தான் உனக்குன்ட்டார் அஞ்சு நாள் அவன் வந்து பிடிச்சின்னு போயிடுவேன்ட்டார் என்ன பண்ண தலைவன் ஐயாற்றிலே அடைக்கலம் ஆகினா நாங்கள் வந்து ஐயாரிடமே கடைக்கலம் ஆகி தவம் இருந்து ஜவம் இருந்து அழுது கொண்டு அங்கே உட்காந்துருக்கேன் அஞ்சாம் நாள் க சரியாக வந்துட்டார் எம்எ தர்மராஜா அதனால தான் தர்மராஜன் பேர் ஐந்தாம் நாள் கரெக்டாக வந்துட்டார் வான்னு அலர்றான் அந்த புள்ள உடனே ஐயாரன் வந்து துவாரப்பாலர்கள் அங்கு ஆட்கொண்டார் என்று உயக்கொண்டார் துவாரப்பாலர்களை கூப்பிட்டு அந்த யமனை அடக்க சொல்கிறார் யமன் அங்கே சம்ஹாரம் அடைக்கிறது அந்த மேற்புறம் இருக்கின்ற ஆட்கொண்டார் சம்ஹாரம் செய்து இந்த குழந்தையை காப்பாற்றுகின்றார் இன்றைக்கும் அந்த ஆட்கொண்டார் காலடியிலே யமன் இருப்பதை பார்க்கலாம் எல்லா கோவில்லையும் ஆஞ்சநேயக்கு தானே வடமாலை இங்கே ஆட்கொண்டாருக்கு வடமாலை உண்டு நிறைய வடமாலை உண்டு அதே போல் இன்னொரு செய்தியும் உண்டு இந்த வீட்டில் தான் தேள் பாம்பு கண்ணில் பட்டுதான் உடனடியாக போய் அந்த குங்குலியும் போட சொல்லுவோம் ஆட்கொண்டாருக்கு தான் முதல்ல வேண்டிப்போம் ஐயோ கண்ணில் பட்டு எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு உடனே போவோம் முன்னாடி ஒரு குங்குலி குழி ஒன்று இருக்கும் அதில் குங்குலி வேந்து கொண்டிருக்கும் இவர் வந்து அந்த யமனுக்கு திரும்பவும் உயிர் கொடுத்து தன்னுடைய தர்மத்தை செய்வதற்கான வழிவகுத்து விட்டு யமபயம் பாதை இல்லாமல் இங்கே இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு அருளும் சொல்லுகின்றார் இந்த குங்குலி குடியிலே அது ஓயாமல் அது புகைந்து கொண்டிருக்கும் அங்கு செல்பவர்கள்லாம் குங்குலியம் அங்கு போட்டு அதை தரிசனம் செய்து விட்டு போவார்கள் அங்கு இந்த இதை விட ரொம்ப அற்புதம் வேறு எங்கே இருக்க முடியும் இப்படி ஒரு அற்புதம் அங்கு இங்கே காலாஷ்டமி ரொம்ப சிறப்பாக நடக்கும் அந்த கோவிலில் அறமலடத்த நாயகி இது வரைக்கும் பாடலாம் இது வரைக்கும் பேசுனது இல்லை அறவளத்தனாகி திருப்புற சுந்தர் தர்மாம்பிகை இந்த இதுக்கு முன்னாலே இங்கே அந்த வாசலேருந்து வரும்பொழுது இது தண்டபாணி சன்னதி இது அது அடுத்தபடியாக அந்த கோவிலுக்கு அம்மன் சன்னதி இது அம்மன் சன்னதிக்கு போகிறதுக்கு இங்கிருந்தே ஒரு கோவில் இருக்கிறது அங்கே ஒரு பாதை இருக்கிறது கிழக்கு பக்கத்தில் இங்கே கோவிலிருந்து போகலாம் அந்த பாதை அது அதற்கு பிறகு அங்கே ஒரு இது 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 ரெண்டாவது பிரகாரம் இரண்டு பிரகாரம் இது முதல் பிரகாரம் இது உள்ளே ஒரு பிரகாரம் இருக்கின்றது இந்த மண்டபத்திலே தான் பிரச்சாரங்கள் சொற்பொழுகளாக நடக்கும் இது உள்ளே ரொம்ப அழகான நாட்டுக்கோட்டை செட்டியார்களுடைய பணியை கேட்கணுமா என்ன அந்த மேய்ப்பு சில குடும்பத்தில் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இருபதாம் நூற்றாண்டு கட்டணமாக இருந்தாலும் கூட உள்ளே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் தூண்கள் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக செய்திருப்பார்கள் இந்த பிரகாரம் நோங்கி அழகான ஒரு பிரகாரம் அது உள் பிரகாரம் இது வெளிப்பிரகாரம் முன்னமே பார்த்தோம் இந்த பொதுவாக அம்பாள் கோவில்லாம் வந்து 
இருக்கிறது போல வித்தியாசமான திருக்கோள் இன்ற திருக்கோள் அவர் தர்ம சம்பர்தி தர்மா அம்பாள் திருப்புர சுந்தரி என்றெல்லாம் பெயர் உண்டு பொதுவாக அம்பாள் இருப்பது போல் இல்லாமல் அபய வரஹஸ்தங்களுடன் தான் இருக்கும் எங்கோ இங்கு வந்து இடக்கரம் வரஹஸ்தம் இல்லாமல் இடுப்பில் கையோடின் இருக்கும் மேல் இருக்கிறவங்களில் சங்கு சக்கரம் இருக்கும் இங்கு வந்து விஷ்ணு துர்க் விஷ்ணு அம்சமுகள் ஐயன் அழித்த இருநாள் நெல் கொண்டு முப்பத்தொன்று அறங்கள் வளர்த்து ஆகினால் தான் அறம் வளர்த்தனாகி தர்ம சம்பர்தனி இங்கு வந்து ஒரு லக்ஷ்மி சம்பவம் மகாவிஷ்ணு சொருமா இருக்க வைஷ்ணவி விஷ்ணு ரூபிணி என்று சொல்லும் லலிதா சசுநாமம் விஷ்ணு ரூபமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே ஐயாற்றிலே பெருமாள் கோயிலே கிடையாது சுத்தக்கல பெருமாள் கோயில் கிடையாது அங்கே கிடையாது பெருமாள் கோயிலே கிடையாது வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமி சன்னிலேருந்து வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு மகாலட்சுமி கிளம்பி வந்து இந்த தர்மாம்பாள் சன்னிதை பிரதர்ஷனம் பண்ணிவிட்டு ஓர் ஒரு வெள்ளிக்கிழமையை நடக்கும் அது திருவிழாக்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பேச வேண்டிய திருவிழாக்கள் நந்திகேஸ்வரருக்கு திருமணமான நந்திகேஸ்வர் பிறந்து அவருக்கு பட்டம் கழித்து அவருக்கான எல்லா வரங்களும் கிடைத்த அந்த பதி திருவையாறு தான் சிலாதர முனிவருக்கு மக குழந்தைகள் இல்லை ஐயாறு வேண்டிக் கொள்கின்றார் குழந்தைக்கு எல்லாம் சொல்கிறார் உனக்கு நீ புத்திரகாமேஷ்டி ஆகம் பண்ணுங்கிறார் ஒரு ஒரு பொட்டி கிடைக்கிறது வேகமாக போகிறேன் இப்போ ஒரு பொட்டி கிடைக்கிறது அந்த பொட்டியை திறந்தால் நாலு கையும் நெற்றி கொண்டோட குழந்தை பயந்து போய் பொட்டி மூட தரச்சுன்னா சாதாரணமான குழந்தை இருக்குது ஆனால் அவர் சொல்கிறார் இந்த குழந்தை நல்லா இருக்கும் பதினாறு வயசு தான் அந்த குழந்தைக்குன்னு சொல்லிட்டேன் எல்லா கல்வி கேள்வி கிளைகள்லாம் பதினாலு வயசுக்கு அந்த குழந்தை கரைச்சி கொடுத்தாச்சு அந்த ரெண்டு வருஷத்தை குழந்தை சுத்தப்ப போகிறது பயந்து பெற இவர்களுடன் இந்த குழந்தை போய் அந்த கோவில் புஷ்கரணியில் இறங்கி சூரிய புஷ்கரில் இறங்கி தவம் இருக்கிறது அந்த குழந்தை ஒற்றை விரலில் நின்று கொண்டு உடல்லாம் மீன்கள் அறிக்கு அந்த குழந்தை தபஸ் இருக்குது ஐயாரன் அந்த குழந்தைக்கு அருள் செய்து ஐந்து நீர் அபிடேக நீர்களால் அபிஷேகம் செய்து அவரை காட்சி தந்து அவருக்கு கே உனக்கு என்னவன் கேட்குற அந்த குழந்தை சொல்கிறது மறைகள் நிந்தனை சிவநிந்தனை பொறா மனமும் என்று தொடங்கி பதினாறு பேர்கள் அந்த குழந்தை கேட்கிறது நான் சொல்ல நேரம் இல்லை பதினாறு பேர்கள் அந்த குழந்தை கேட்டு பெறுகிறது அவர் ஐயாரன் உபதேசம் கிடைக்கிறது கையிலேயிலே சிவகணங்களுக்கு தலைவராம் பதவி முதல் திருவாயிலில் காக்கும் உரிமை சவ்ய ச சைவாச்சாரர்களுக்கெல்லாம் முதல் குருவாம் தன்மை எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்கிறது பங்குனி புனர்பூசத்தை அவருக்கு திருமணம் நடத்தி வைக்கிறார்கள் அந்த திருமணம் நடப்பது இது வந்து அவர் ஜன்ன ஜென்ம பூமி இது அங்கே இப்போ அந்த பிள்ளையார் கோவிலாக இருக்காது அந்த சிலாதல முனிவர் இந்த சிலைகள் எல்லாம் இருக்குது நொப்பங்கோட்டை திருக்குளம் இது நந்திகேஸ்வரர் மாப்பிள்ளசாமி கல்யாணம் நடக்கும் திருமழப்பாடியில் கல்யாணம் நடக்கிற ஒரே ஊர் நதிகார நந்தி நந்திகேஸ்வரர் நந்தியம் பெருமானான இவருக்கு திருமணம் நடக்கின்றது யார் பொண்ணு தெரியுமா சுயம் பிரகாசை என்ற பெண் அவள் வசிஷ்ட முனிவரின் பௌத்ரி வியாகரபாத முனிவருடைய புத்திரி பூமணி முனிவரோட தங்கை அவள் திருமணம் யார் நடத்தி வைக்கிறார்கள் ஐயனும் அம்பிகையும் நடத்தி வைக்கின்ற திருமணம் ரொம்ப நதிகேஸ் திருமணம் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்வான செய்தி எங்களுக்கெல்லாம் நந்திகேஸ்வர் கல்யாணம் நந்தி கல்யாணம் பார்த்தாலும் முந்தி கல்யாணம் வரும் என்று திருமகான் திருமணம் ஆகாத குழந்தை பெண்களை நம்ம அழைத்து கொண்டு வருவார்கள் அங்கே கல்யாணம் நடக்கும் என்று மிக அற்புதமானது இதோ மாப்பிள்ளசாமி வரார் அதுக்கப்புறம் அடுத்தது மாப்பிள்ளசாமி அவர் தான் நந்திகேஸ்வரர் பொண்ணு கல்யாண பொண்ணு இந்த ஐயாரன் திருமணத்தை நடத்தி வைக்க வருகின்றார் கண்ணாடி பொருளாக்கு அற்புதமான கண்ணாடி பொருளாக்கு அது வந்து விஷுவெல்லாம் காமிச்சா பிரமாதமாக இருக்கும் அது திருமணம் நடக்க போகின்றது அடுத்து இதோ பொண்ணு மாப்பிள்ள கல்யாணம் ஆயாச்சு நந்திகேஸ்வரும் சேம் பிரகாசையும் திருமணம் வந்து ஊரில் எப்படி வரும்னா மாப்பிள்ளை அழைச்சிட்டு எங்கள் ஊர் விழா திருநைத்தாண்டத்து வழியாக வந்து வைத்திராதம்பேட்டை வழியாக கொள்ளடத்தை ஆறில் தாண்டி போவா அந்த விஷுவெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆறை தாண்டி போகும் பண்ணாடி பல்லாக்கு மாலையிலே திருமணம் திருமணம் முடிந்து திரும்பி அவர்கள் அந்த பக்கமாக வந்து பிரதர்ஷனமாக எங்கள் ஊர் வழியாக திரும்பி ம மறுநாள் வெளியிருக்காலே கோவிலை சென்று அடைவார்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிரபலமான ஒரு திருவிழா அது ஒரே உலகத்தில் இருந்தால் சாலோகம்னு சொல்லுவார்கள் சமீபத்தில் இருப்பது சாமீபம் இறைவன் சமீபத்தில் இருப்பது சிவபெருமானின் திருவுரத்தையே பெற்றிருப்பது சாரூபம் இவருக்கு அந்த திருவிழம் கிடைக்கிறது தீட்சை அருளுகின்றார் நந்தி தேவன் என்னும் தீட்சா நாமம் மூன்று கண்கள் நான்கு தோள்கள் மான் மொழி ஏந்திய கரங்கள் பிறம்பு உடைவாள் நெருப்பு நிறம் தலையில் சந்திரனோடு கூட ஒரு உருவம் நந்திகேஸ்வரருக்கு அது இறைவன் அவருக்கு கொடுத்தது இது இன்னும் நிறைய சொல்லலாம் அதை எப்படி நடக்கும் என்பதெல்லாம் இருக்கிறது ரொம்ப அழகாக முதல் நாள் போய் அந்த 
அந்த கோவிலில் போய் மொத விடியற் காலையில் போய் அந்த நாள் குறிச்சியில் தான் சிலாத முடிவு இருந்த இடத்துல போய் மகன் பிறப்பதெல்லாம் தெரியும் காலையில் விடிகாலத்தில் அதிர்வேடு சத்தம் கேட்டால் நந்திகேஸ்வரர் பிறந்தாச்சுன்னு சொல்லுவோம் அவன் வந்து திரும்ப மாலையிலே அந்த பட்டங்கள்லாம் நடக்கும் பிறகு இந்த சப்தஸ்தானம் இந்த திருவிழா சப்தஸ்தானங்களை பற்றி விவரமாக சொல்லணும் ஏழு ஊர் என்று நிறைய இடத்துல இருந்தால் கூட இந்த இந்த ஊர் திருப்புகளில் அது சொல்லணும்னு நினைக்கணும் நான் நேரம் கிடையாது திருவையாறு திருப்பணம் திருச்சூற்று திரு திருவேதிகுடி திருக்கண்டியூர் திருப்பந்துருத்தி திருநைத்தானம் என்ற ஏழு ஊர் அது ஏழு ஊர் வழியாக என்னவென்றால் எல்லா ஊர்லேயும் இருக்கும் போதும் இல்லை இந்த சப்தஸ்தானம் என்னவென்றால் இந்த நந்தியேஸ்வரர் திருமணத்தின் ஊரோலம் அது பெண்ணை மாப்பிள்ளை அழைத்து கொண்டு அவங்கள சகோதரர்களாம் எல்லா ஊருக்கும் வந்து திருநைத்தானத்துக்கு வந்து திரும்பவும் அங்கே போய் சேருவது அது பெண்ணை மாப்பிள்ளை அழைத்து கொண்டு வர நந்தியேஸ்வரையும் சிவம்பிரகாசம் அழைத்து கொண்டு எல்லா ஊருக்கும் வருகிறார்கள் ஏழு ஒரு கண்ணாடி பல்லாக்கும் வருகின்ற அந்த காட்சியை சொல்லவே முடியாது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் எல்லா பிரம்மோசத்திலையும் சுவாமிக்கு அம்பாளுக்கும் கல்யாணம் ஆகும் இந்த நந்தியேஸ்வர கல்யாணத்துக்கு வந்து வர ஒரு சிறப்பு உடையது அது மீண்டும் திருவியாற்றி அடைவார்கள் சப்தஸ்தான் இந்த ஏழு ஊர் என்பது நிறைய சொல்லலாம் இந்த ஊருக்கு ரெண்டு திருப்புகள் இருக்கும் ஒரு திருப்புகள் வந்து பொதுவான திருப்புகளாக இருக்கும் இந்த ஊருக்கு திருப்பு இன்னொரு திருப்புகளில் ஏழு திருப்பதி பெருமாளே என்று ஏழு ஊரையும் சொல்லி ஏழு திருப்பதி பெருமாளே என்று முடிப்பார் ராஜராஜன் கல்வெட்டு இருக்கிறது கஷேத்திர கோவிலே இந்த ஊர்களெலாம் சொல்லுகின்றார் திருவேதிகுடி தவிர பாக்கி ஊர்களாம் சொல்லுகின்றார்கள் அழகாக இருக்கும் பூந்துருத்தி பூந்துருத்தி என் பீராகில் பொல்லா புலால் துருத்தி போக்கலாமே அப்படின்னு ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு ஒரு ஊரை சொல்லி சொல்லுவார்கள் அது அது போல் ஒரு ஒரு பதியும் அருணீரநாதரம் சொல்லுகின்றார் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தன்னைத்தான் பூஜை என்று ஒன்று நடக்கும் ஐந்தாம் திருநாளே ஒரு ஆதி செய்வர் காசிக்கு போனாராம் திரும்பி வருவதற்கு நாளாகவே மற்றவர்கள்லாம் அவருடைய உரிமையை கைப்பற்ற முடிந்த பொழுது அவர்களுடைய அவருடைய மனைவியும் குழந்த பையனும் வந்து ஐயாரிடம் வேண்டி அழுதிருக்கிறார்கள் ஐயாரன் தானே ஆதி செய்வராக வந்து பூஜை செய்து கொண்டே இருந்திருக்கிறார் மடத்திலே தங்கி இருந்திருக்கார் அவர்கள்லாம் தெரியல அவர் தான் காசியில் வந்துட்டோம்னு நினச்சிட்ருக்காங்க அவர் இல்லை நிஜமாக அவர் காசிலே வந்து பார்த்த பொழுது இவர் யார் உண்மை யார் பொய்னு தெரியல அப்புறம் இறைவன் காட்சி கொடுத்ததாக சொல்லுவார்கள் அந்த நிகழ்ச்சியை தன்னைத்தான் பூஜித்தல் என்பது ஐந்தாம் திருநாள் நடக்கும் தன் ஆத்ம பூஜை என்பது ஐந்தாம் திருநாள் நட நடக்கின்றது முற்றுமே சொல்ல வேண்டும் புஷ்ய மண்டபத்துறைய சொல்ல வேண்டும் கோவிந்த தீட்சிட கொடை அது புஷ்ய மண்டபங்கள் கட்டினார் அந்த பாதைகள் எல்லாம் அதிலே ஒரு புஷ்ய மண்டபம் இது தலைபுராணத்தை தமிழே செய்ய சொன்னார் கோவிந்த தீட்சிதர் தமிழே தலைபுராணத்தை முன்னாடி இருந்த பஞ்சரத மான்மியத்தை தமிழே செய்ய சொன்ன மெரி மிகப்பெரியவர் அவர் திருவையார் கோவிலுக்கு அந்த நாயக்கர்கள் செய்த கொடையில் முக்கியம் ரத கோவில் தேர் அவர்கள் செய்து கொடுத்தது தான் அது அந்த சங்கீத சுதா சொல்லுகின்றது அவர் அந்த மன்னன் ரகுநாதன் செய்து கொடுத்தான் என்று அந்த அந்த படித்தோட தான் இது இங்கே நிறைய பேர் பாடுகிறார்கள் முக்கியமாக ரெண்டு சொல்லும் தர்மாம்பிகை குரம் என்று ஒன்று காவேரி கல்யாணம் என்று ஒன்று அம்பிகையே குரத்தியாக வருகின்ற தர்மாம்பிகை குரம் காவேரி கல்யாணம் காவேரிக்கு கல்யாணம் நடந்த இடம் காவேரி வந்து சமுதராஜனை திருமணம் செய்து கொண்ட இடம் திருவியாறு தான் ஆழி வளவன் நின்றேத்து மையாறு இது அது நல்லா இருக்கும் அந்த காவேரி கல்யாணமும் இந்த பதினெட்டாம் இருக்கும்போது அங்கே அரங்கேற்றி இருக்கிறார்கள் அது அதை இப்போது இல்லை தர்மாம்பிகை குரம் அவளே அம்பிகை குரத்தியாக வேண்டும் ரொம்ப அழகான குரம் அது மிக பல சிறப்புகளை கொண்டது அது நம்ம அந்த கற்றளிகளை பற்றி தான் கல்வெட்டில் பற்றி தான் சொல்லணும் எத்தனை எல்லாம் இருக்குங்கிறத சொல்லணும் நேரம் இல்லை அதுக்காக தான் சொல்ல முடியவில்லை மிக பல சிறப்புகளை எல்லாம் மொத்தம் பல முதல்களையும் பல சிறப்புகள் எல்லாம் கொண்டது அது நிறைய அந்த 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 ஊர்லேயே வந்து இந்த மற்ற கோவிலுக்கு சென்றவர்களை பற்றிய செய்திகளாம் நிறைய இருக்கின்றது இங்கே நானே மச்சிடுகின்ற ஒரு ஒன்று நிறுவனம் இருந்திருக்கிறது திருவியாற்று நகரம் என்றதற்கு பேராம் விஜயநகர் ஆட்சி காலத்திலே இப்படி நிறைய சொல்லிக்கொண்டு போகலாம் அப்படி ஒரு இந்த அதாவது ஒரு சிறப்பு என்று சொல்லிக்கொண்டு போவோமானால் ஒரு சிவத்தலம் தானே என்று தோன்றும் ஆனால் அதையும் தாண்டி ஒரு சிவத்தலத்தையும் தாண்டி நந்திகேசன் பிறந்த இடம் அது நந்திகேச திருமணம் செய்து வைத்த இடம் அது அப்பர் கைலை காட்சி அருடைய இடம் அது சுந்தரருக்கு காவிரி வழிபட்ட இடம் எல்லாமே அற்புதங்கள் நிரம்பிய ஒரு ஊர் அது சுவாமி வந்து மூலவர் வந்து மன்னாளானவர் பிருத்வி லிங்கம் அவர் அம்பிகையோ ஆஜான் மகன் அழகானவள் அந்த கோவிலுடைய அமைப்பு அவ்வளோ அற்புதம் சிற்பமாகட்டும் ஓவியமாகட்டும் எது கட்டுமானமாகட்டும் கல்வெட்டாகட்டும் எல்லாவற்றிலும் அப்படி ஓவியமாக இருக்கக்கூடியது ஆசையாக தான் இருக்கு நான் நிறைய சொல்லணும் ஒரு ஒரு இதோடு பா முடிக்கலாமா ஒரு திருவாசக பாடலோடு முடிக்கலாமா த்ரீ மினிட்ஸ் அஞ்சு திருவாசக பாடலை சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு அம்பிகை பாடல் கூட பாட முடியல அம்பிகை பாட
அம்பிகை பாடிருக்கேன் சரி அம்பாளை பற்றி இருக்கிற ஒரு பாட்டை கூட பாடி நிறைய சொல்லி நம்ம திருவாசம் பாடலாம் நினச்சோம் அம்பிகா அம்பாள் பாடலை அதனால் பாடிடலாம் தியாகராஜருடையது இல்லை நாளே விந்த வாய்ப்புக்காக திரு ராமகிருஷ்ணன் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இதற்காக எல்லாம் பாடுபட்டு இந்த எல்லாம் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த மதுவந்திக்கும் அழகாக பாடிய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பஞ்சநீதீஸ்வரர் கோவில் தேவஸ்தானத்திற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர்கள் மிகவும் உதவி செய்தார்கள் சுவாமிகள் அவர்கள் மிகவும் உதவி செய்தார்கள் இந்த புகைப்படங்களை கொடுத்த நண்பர்கள் எங்கள் வீட்டு குழந்தை அருண் அனிருத்தா அது சில படங்கள் எடுத்துக் கொடுத்தார் ஹரி சில படங்கள் எடுத்துக் கொடுத்தார் எங்கள் குடும்ப நண்பர் மோகன்லால் சில படங்கள் பிறகு மற்ற நண்பர்கள் பல பல படங்கள் நேரம் எல்லாம் சொல்ல முடியல பரபரன்னு 
அவர்களெல்லாம் அதற்கான படங்கள்லாம் கொடுத்து உதவிகள் நிறைய படங்கள் இருக்கின்றன ரொம்ப அழகாக கொஞ்சம் வீடியோலாம் காமிக்கணும்னு ஆசை நேரம் எல்லா காரணத்தினால இருந்த போதிலும் கூட இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சிந்தனைக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவங்களை அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்ள நன்றி